എന്താണ് വല്ലതും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു കേക്കാം അത് വേറൊരു വന്ന മണവാളം മസീം വന്ന പ്രോളേ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഭീകരവാദത്തിന്റെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരണം പ്രാരംഭമായി നൽകും അതിനുശേഷം പ്രശ്നം കൊടുത്തോട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം താഴെയുള്ളവർക്കൊക്കെ മുകളിലേക്ക് വരാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മുതൽ തന്നെ അക്രമത്തിന്റെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെയും ചോരപ്പാടുകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല ആശയപരമായ ഒരു ആദർശം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികത സമൂഹത്ത് നൽകുകയും ആധ്യാത്മികതയെ മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വളർന്ന ഒരു മതമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ആക്രമണത്തിലൂടെയും ഭീകരവാദത്തിലൂടെയും വളർത്തപ്പെട്ടതായ ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു മതം എന്ന നിലയിൽ സാന്മാർഗിക ബോധം സമൂഹത്തിന് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികത മനുഷ്യ വർഗത്തിന് നൽകി മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാട് പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകി വളർന്നു വന്ന ഒരു മതമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്ന ഇസ്ലാം മത സ്ഥാപകനായ ആ വ്യക്തിയുടെ മനോമുഖരത്തിൽ ഉരുവം കൊണ്ടതായ ചില തീവ്രമായ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ആശയങ്ങൾ കരുപ്പിടിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മതത്തിന്റെ അടിത്തറ നമ്മൾ ചെകഞ്ഞി എന്നാൽ ആക്രമണങ്ങളും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല നമുക്കറിയാം ഈ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ലോകം മുഴുവനും നിറയ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടവും ഇസ്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സമാധാനം ശാന്തി ശാന്തിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നും ബഹുദൈവ വിശ്വാസം അതായത് ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതായ സിദ്ധാന്തമാണ് മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭീഷണി എന്നാണ് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഏകദൈവ വിശ്വാസം വിളംബരം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു എന്ന വിശ് അള്ളാഹു എന്ന ദൈവത്തെ സമൂഹത്തിന് നൽകി ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം ലോകത്തിന് സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നും മതവിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ മതപണ്ഡിതന്മാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തരം തട്ടിപ്പാതെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ഇസ്ലാം മത സമൂഹങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി എന്തിനു പറയുന്നു നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പരിശോധിക്കൂ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ട ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഈ ഈ ഈ രാജ്യം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലൂടെ തകർന്ന് തർപ്പണമായില്ലേ ഇന്ന് അവിടെയുള്ളതായ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ തല്ലി രക്തപ്പുഴയെടുക്കുകയില്ലേ അവിടെ കാതിയാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ജമാ കാതിയാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന അഹമ്മദിയ മതക്കാർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ ഷിയകൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ മതവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലുള്ളതായ വിശ്വാസ നിമിത്തം എല്ലാവരും അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിത്തം ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ തട്ടിപ്പാണ് ഈ മതം വളരുന്നതോടുകൂടെ സമൂഹത്തിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ വെട്ടിമരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല മുഖവരയിൽ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ വിടുകയാണ് അപ്പം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ളതായ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനവും ആക്രമണവുമാണ് മുഹമ്മദ് നടത്തിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മതം ഇന്നും തീവ്രമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് നടക്കുന്നതായ പ്രാദേശികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല ഈ ടൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള
അപ്പം ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആക്രമിച്ചും കീഴടക്കി നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും കൊണ്ടാണ് ഈ മതം മുന്നോട്ട് പോയത് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുന്നു എൻ്റെ അവതരണത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ചരിത്ര വസ്തുതകൾ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഖണ്ഡിക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ തെറ്റാണ് താങ്കൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നോ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലോ എന്ന് കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതൊക്കെ സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മത ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് സമൂഹത്തിനൊരു ഭീഷണിയാണ് അത് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇതര സമൂഹങ്ങളോട് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്ന ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം മതവിശ്വാസിക്കൂടെ അത് ഏതൊരു മതത്തിനും വന്നു സ്വീകരിക്കുവോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് കേൾവിക്കാരായ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രോതാക്കളുടെ ആവശ്യമാണ് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ വിട്ടുകൊടുക്കും പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്യാതെ തന്റെ ആശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയുക ദീനിലേക്ക് വരിക ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറുക ഇല്ല എങ്കിൽ വധിക്കപ്പെടുക ഇതായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മദീനയ്ക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ് വാതിൽപുറ ആ നാട്ടുകാരെ തിരുമേനി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവർ വഴിപ്പെട്ടില്ല ആകയാൽ അവരെ കീഴടക്കുവാൻ യുദ്ധം അനിവാര്യമായി തീർന്നു യുദ്ധത്തിൽ അവർ കീഴടങ്ങി അവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത യുദ്ധ മുതലുകൾ നിയമാനുസൃതം രീതിക്കപ്പെട്ടു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതേ പുസ്തകം പേജ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളുടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നും ഇവരിത് ഈ തിയറിയാണ് ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാം യുദ്ധരാബ്ദം ഏഴാം വർഷത്തിലെ ചൗബാൻ മാസത്തിൽ തന്നെ അബുബക്കർ സിദ്ദിഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘത്തെ ബനുക്കിനാബ് ഗോത്രക്കാരുടെ നേരെ നിയോഗിച്ചു ഹറാസത്ത് എന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് അബുബക്ര ഗോത്രക്കാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല അവരെ കീഴടക്കുവാൻ യുദ്ധം ആവശ്യമായി വന്നു യുദ്ധത്തിൽ കിനാബ് ഗോത്രക്കാർ ചിലർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മറ്റ് ചിലർ ബന്ധന ബന്ധനസ്ഥരാക്കപ്പെട്ടു കുറച്ചു പേർ ഓടിക്കളഞ്ഞു അബുബക്കർ സിദ്ദിഖും സംഘവും വിജയലാളിതരായി മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര നിർമ്മാണ സമിതി ആമിന ബുക്സാൾ തൃശൂർ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് ഇതൊക്കെ ആധികാരികമായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സമൂഹത്തെയോ ഗോത്രത്തെയോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നും നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ആ ക്ഷണം അവർ സ്വീകരിക്കാതെ വന്നാൽ പിന്നെ അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന നീതിയാണോ അത് ഒരു പ്രവാചകനും അനുയായർക്ക് ചേർന്നാണ് മുകളിൽ കണ്ട രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനവും കൊള്ളയും കൊലയുമല്ലേ നടക്കുന്ന നടന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ നയം തന്നെയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും വലിയ ഒത്തിരി അധ്വാനം ഒന്നും വേണ്ട ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഇസ്ലാം ഇന്നും ഇസ്ലാം മതം നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഭാരതത്തോട് ചെയ്തതും ഇത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കും അതായത് മുഹമ്മദ് ഈ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് മതം വളർത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തോട് ഗോത്രത്തോട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഭാരതത്തോടും ഈ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ഇവിടേക്ക് വന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഞാനോട് പറയുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിഭജനം പേജ് എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ കുരുക്ഷേത്ര പ്രകാശൻ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം അക്രമികൾ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിനാണോ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അർത്ഥപൂർണമാണ് അതിനായി അവർ ഉപയോഗിച്ച തന്ത്രങ്ങളും ഇനി കേട്ടോടം മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിന്റെ മത തീവ്രതയുടെ ആദ്യ കർമ്മം തന്നെ താൻ കീഴടക്കിയ ദേവുൾ നഗരത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരെ ബലമായി സുന്നത്ത് ചെയ്യുക
ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചു അതിലെ വിലപ്പെട വിലപിടപ്പുള്ള കൊള്ള മുതലുകൾ ഭടന്മാർക്ക് തുല്യമായി ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു അഞ്ചിലൊന്ന് ഭരണത്തിന് എന്ന നിയമ ഭേദഗതി നിയമഭാഗമായി കൈവശം വെച്ചു ഇവിടെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്ന അഞ്ചിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അംബേദ്കർ അത് റഫറൻസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല അത് ഖുറാനത്ത് നടപ്പുണ്ടോ അഞ്ചിലൊന്ന് കൊള്ളയടിച്ച് കിട്ടുന്നതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനുമാണെന്നുള്ളത് ആയത്തുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന മുഹമ്മദ് ഖാസിമിന്റെ ബിൻ ഖാസിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതേ ശൈലി തന്നെയാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമ്പർക്കം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവിശ്വാസികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നതിനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒതുങ്ങി നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന പരാജിതർ അടിമകളാക്കപ്പെടുന്നതാണ് അവിശ്വാസികളെ കൊന്നൊടുക്കുക അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുക അടിമകളായി കൈവശപ്പെടുത്തുക ജനങ്ങളുടെ സ്വത്ത് കുത്തിക്കവർന്നെടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും അമ്പലങ്ങളുടെയും പൂജാരികളുടെയും എന്നിവയായിരുന്നു അയാളുടെ ആദ്യത്തെ കടന്നാക്രമണത്തിൽ തന്നെ അളവറ്റ കവർച്ച ദ്രവ്യത്തോടൊപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം സുന്ദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കി ഗസ്നിയിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകടനാശില്പി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണിത് ചില നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരിവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കും തകർക്കുക മാത്രമല്ല അഞ്ച് ലക്ഷം സുന്ദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കി ഗസ്നിയിലേക്ക് കടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിഭജനം പേജ് എൺപത്തിയെട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ ശില്പി കാര്യങ്ങൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വ്യക്ത വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈ മലബാർ കലാപകാലത്ത് വലിയ തോതിൽ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനവും അതിന് വിസമ്മതിച്ചവരെ നിർദ്ദയമായി വധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെയും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചോ അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നും ഇന്നലെയായിട്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ തന്നെ പ്രായോഗിക തലമാണ് അല്ലാതെ ഇത് പെട്ടെന്നൊരു ഭാഗം ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന തീവ്രമായ മതവികാരമെല്ലാം മറിച്ച് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചോ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതായത് നമ്മുടെ കേരളം ഉരുവപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉരുവം പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മലബാർ കലാപകാലത്ത് ഇവിടെയുള്ളതായ ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കൂട്ടം കൂട്ടമായി മതം മാറ്റുകയും നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം വിധേയപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയപ്പെടാത്തവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്ത നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ അത് നമ്മുടെ കെ മാധവൻ നായരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം കൂടി ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൂടെ ഈ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാധവൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം മലാബ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ കെ പി കേശവ മേനോരെയൊക്കെ മതം മാറ്റാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലബാർ കലാപം പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയപ്പെടേണ്ടി വന്ന കണ്ണം തൊടിയിൽ ചാത്തു നായരുടെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ മാധവൻ നായർ പറയുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം മുഹമ്മദിന്റെ അതേ ശൈലി തന്നെയാണ് ഇന്നേക്ക് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മലബാരം നടത്തിയത് ഇന്നേക്ക് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭീകര ഇസ്ലാം കാണിച്ചത് മുഹമ്മദിന് അതേ ശൈലി തന്നെയാണെന്ന് കെ മാധവൻ നായർ പറയുന്നത് ഇത് ചാക്കോപ്പാസിന്റെ വായിലെ വാക്കുകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിൽ വന്നതാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി നാല് നാഴിക പുലരാനുള്ളപ്പോൾ ആ ദേശക്കാരായി എഴുപത്തിയഞ്ച് മാപ്പിളമാർ എന്റെ വീട് വളഞ്ഞു ഇത് ആരാ പറഞ്ഞറിയാമോ
ഞങ്ങളുടെ കുടുമ മുറിച്ച് ഒരു തൊപ്പിയും മുണ്ടും തന്നു പത്ത് ദിവസത്തോളം ഞങ്ങളെ തടവ് കരാക്കി വെച്ചു ആ സമയത്ത് ഇനി കണ്ടണം ആ സമയത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഹിന്ദുക്കളെ അതായത് നായന്മാരെയും തീയരെയും കുളത്തിന്റെ വക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുന്നത് ജനൽ ജനൽ ജനവാതിൽ കൂടി നോക്കി ഞാൻ കണ്ടു മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹാജിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ശവങ്ങൾ കണക്കന്മാർ പുഴവക്കത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അംശത്തിലേക്ക് വിട്ടയച്ചു അവിടെ വെച്ച് ലഹളത്തലവന്മാരുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ തല ചൗരം ചെയ്യുകയും സുന്നത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്റെ മുതലിൽ കുറെ ഭാഗം ഇരിക്കുന്നു ബാക്കി ആയുധക്കത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ചെലവിലേക്കായി എടുത്തു ഇത് കെ മാധവൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം പ്രാരംഭകാല കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു മാധവോട് പത്രാജനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം മലബാർ കലാപം പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലും പറയുന്നതാണ് മാതൃഭൂമിയാണ് ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ട് നടന്ന കാര്യമല്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പാണ് ഇന്നേക്ക് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടി മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് പകർത്തി അതാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യ വായിച്ചത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുക മതം മാറാനായിട്ട് പറയുക മതം മാറിയ മാറാതെ വിസമ്മതിച്ചാൽ അവരെ കൊള്ളയടിക്കുക കൊല്ലുക നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റുക ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ മുഹമ്മദീയ മതത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചുരുക്കിയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ യുവദാസന്മാരൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ ഭീകരവാദത്തിന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ എന്നത് ഇവിടെ ഉടനെ ഒന്നും ശമിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ആരും സ്വപ്നം കാണണ്ട ഭാരതത്തിൽ ആരും സ്വപ്നം കാണേ ശമിക്കുമെന്ന് കാരണം ഇതിന്റെ ഐഡിയോളജി തീവ്രതയുടെ രക്തരൂക്ഷിതത്തിന്റെ സംഹാരത്തിന്റെ തിയറിയാണ് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഈ സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ത് സമാധാനമാണെന്ന് അവർ പറയും എങ്ങനെയാ സമാധാനം ഞാനത് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എതിർപ്പ് എതിർ സ്വരങ്ങളെ എതിരാളികളെ കൊന്നൊടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ശാന്തിയായല്ലോ ഏ എതിർ ശബ്ദം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ശാന്തിയായി അതായത് എതിർപക്ഷത്തുള്ള സഹലരെ കൊന്നെടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ശാന്തിയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതായത് ശ്മശാനത്തിലെ ഭൂഗത മൃതിയടഞ്ഞവരെല്ലാം അടക്കിയിരിക്കുന്ന സിമിത്തേരിയിൽ ചെന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ ശാന്തി ഇതാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ഭീകരവാദം ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഉണ്ടാകും കാരണം ഇതിന്റെ ഐഡിയോളജി അങ്ങനെയാകും ഈ വസ്തുത തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് മാനവ സമൂഹത്തിനൊരു ദുരന്തമാണെന്നും ഇതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹം മുഴുവനും ഒന്നടങ്കം ആ ഭയ ഭയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അടിമത്തത്തിലും കഴിയുകയാണെന്നുള്ള വസ്തുതകൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ച കൂടി ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു കഴഞ്ച് നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലോ കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ ചില ആളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ ചോദിച്ചത് ഒരു ചോദ്യമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത നല്ല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും അവസാനം നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുപ്രാത്ത് കയറിയിട്ട് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ചല്ല അയ്യായിരമല്ല ആയിരമല്ല പതിനായിരമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് നന്മയുടെ ചരിത്രം പറയാൻ ക്രിസ്തുവിനുണ്ട് അതേ ക്രിസ്തു മൃദുല്യം ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സമാധാനം വിളംബരം ചെയ്ത മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രവർത്തിച്ച മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നിത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതേ അവനിയിൽ നിന്നും ആനന്ദതോടെ അവനിലേക്ക് അവതരിച്ച മനസ്സോണ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക തീവ്രവാദം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക ഭീകരവാദം ഉപേക്ഷിക്കുക ഈ മതം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന വിശദീനങ്ങളാകുന്നു ഈ മതത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുവാനായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പൗരോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് കഷ്ടം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സഹനത്തിന്റെ നിത്യതയുടെ സുവിശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതുകൊ
നമ്മളുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴില് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കേണ്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആകേണ്ട പ്രൊഫസർ പി കോയയും രാഷ്ട്രപതി ആകേണ്ട നസറുദ്ദീൻ എളമരവും അതുപോലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആകേണ്ട ഒ എം എ സലാമും അങ്ങനെ ആഭ്യന്തരനാകേണ്ട സി പി മുഹമ്മദ് ബഷീറും അതുപോലെ നിർണായകങ്ങളായ പല വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട മന്ത്രിമാരായ കെ മുഹമ്മദ് അലിയും യഹിയാത്തങ്ങളും പി കെ ഉസ്മാനും അതുപോലെ മുൻ ചെയർമാനായിരുന്ന ഇ അബൂബക്കർ രാഷ്ട്രപതിയൊക്കെ ആകേണ്ട ആളാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയൊക്കെ ആകേണ്ട ആളാണ് രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിലാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൂടെ ഉണ്ട് ആകേണ്ട ആളുകൾ ഇപ്പോ പാട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ വിധി കാത്ത് റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷ ഞാന് അവരോടുള്ള ആ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയിലൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാ അതിന്റെ കാരണം നാളുകളിൽ നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ അപ്പോ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്കുള്ള ആ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നിയുക്ത രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി ഇനി നമ്മുടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അന്നത്തെ ആട്ടോ അവരൊക്കെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം പത്തിരുപത്തഞ്ചു വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവലും മലരും വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കരുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ പയ്യനായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ സാധ്യത സമയമുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അതായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കളക്ടർമാരാകേണ്ട ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് ചാൻസലർമാരാകേണ്ട ആളുകളും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ആഭ്യന്തരമോ ഒക്കെ ആകേണ്ട ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ ഈ തല്ലു കൊള്ളുന്നതും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റല്ല മതം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പാടെ നടത്താൻ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്ന മാന്യന്മാരായ ആളുകൾ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആശ്രിത പ്രജകളായിട്ട് ജസിയ എന്ന നികുതിയൊക്കെ അടച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചാൽ അപ്പോ ആസാദി സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയുന്ന ഒരു കാലത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള വഴിത്തിരിവില് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇത്രയും പറയാനുള്ള കാരണം ഈ നമ്മുടെ നാട് കേരളം ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭീകരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ഥിതി ഉണ്ടായി മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ താരതമ്യേന അത് കുറവാണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭീകരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ആർ പി എഫ് എൻ ഐ എ അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡി സി ആർ പി എഫിന്റെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് അതിശക്തമായ രഹസ്യാന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ വീടുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നറോഷാൽ ഇറങ്ങി ഓടാനിടയുള്ള പാതകളിലൊക്കെ സ്റ്റെൻഗണ് കൊടുത്ത് കൃത്യമായ ആളുകളെ നിർത്തി അവർ വിരിച്ച വലയിൽ കൃത്യം നമ്മുടെ നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രിയും നിയുക്ത രാഷ്ട്രപതിയും ഒക്കെ പെട്ടുപോയി ഏതായാലും അണികൾ കടങ്ങിയിരിക്കാനൊക്കെയോ അവർ കലാപത്തിന്റെ വലിയ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടു അത് തന്നെ ഹൈക്കോടതി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറുവശത്ത് പോലീസുകാരെ കൂടി കൊന്നു കൊന്നില്ല കൊല്ലാ കൊല്ല ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇവരെന്താണ് ഇത്ര ടൈയപ്പായിട്ട് ഇത്ര ശത്രുക്കളായെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല സാധാരണഗതിയിൽ കേരള പോലീസിനെ അറിയിച്ചൊക്കെ വരേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ ആ സവിശേഷത കൊണ്ട് എന്തോ സി ആർ പി എഫ് അതൊന്നും അതുപോലെ എൻ ഐ എ ഒന്നും അവരോട് വലിയ കൺസൾട്ടേഷന് പോയില്ല പോയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതികളാനായാസ് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുകയും ഇനി ഇരവാദം മുഴക്കി രംഗത്ത് വരികയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു മറ്റൊരു വിചിത്രമായ കാര്യം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്ററാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പോസ്റ്റ് എഫ് ബി പോസ്റ്റ് ആ എഫ് ബി പോസ്റ്റിൽ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് കോഴിക്കോട് സമ്മേളനം സന്തോഷം പകരുന്നു ഇത്രയേറെ അണികൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയത് കണ്ട് സന്തോഷം പകരുന്നു അതിൽ കമൻ്റ് ഉണ്ട് ദീർഘമായ കമൻ്റ് ആ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേര് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ കമൻ്റ് എഴുതുകയും ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റാണ് ആ പോസ്റ്റ് കോഴിക്കോട്ടെ ഈ സായുധാസേനയുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടം കണ്ട് ഹാലിളകുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസിയാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസയിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ വിസ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകര് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വക ലഹുലേഖ വിതരണം ചെയ്ത് വരും വഴിക്ക് പണ്ടം കണ്ട് മുന്നൂറിൽപ്പരം പ്രവർത്തകരെ ആർ എസ് കാരെ അടിച്ചു ഓടിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവരെ അഭയം തേടിയപ്പോ പോലീസുകാർ വേണ്ട പോലെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനുശേഷം അവിടെ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി വന്നത് സുഡാപ്പികളാണ് ആ പദം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സു
അവർ അത്രയും പേര് ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നി എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം എനിക്കില്ല അതായത് മുഹമ്മദ് ഇസക്ക് ഇല്ല സ്വാഭാവികമാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചതും വളർന്നും ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്താണല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപരിപാടികളില്ല രണ്ട സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈസ താമസിച്ചിട്ടില്ല കലാപരിപാടികളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഇനിയും എന്താ പറയുക അതിന് അവസരം ഒത്തിരി താമസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുമ്പം മറ്റേലവർ വന്നിട്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ തൗഹീദ് പറയാൻ വേണ്ടി യുവന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല തൗഹീദാണ് പ്രധാനം മുജാഹിദുകൾ ശാന്തന്മാരാണ് അവർ തൗഹീദ് പടിയറിയാനേ താല്പര്യമുള്ളൂ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു എന്നും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാകുന്നു എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് പക്ഷെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കിട്ടതാണ് അതിൽ കണ്ടതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് മറ്റേ ജയനിൻ്റെ പുത്രി ഇടെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ സൗത്ത് എന്ന തോട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അവൾ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ശാരീരികമായ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നടപ്പില്ല എന്ന് പറയുകയും അവൾ അള്ളാഹുൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു നീ വിശ്വസിക്കാവുന്നവനിൽ തന്നെയാണ് അഭയം തേടിയത് അങ്ങനെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ അവളെ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാറെന്നാണ് ഏതായാലും തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ പല രീതികളും രൂപങ്ങളും ഉണ്ട് അതിലൊരു രൂപം എന്ന് കരുതിയാൽ മതി അപ്പൊ തൗഹീദിന്റെ പഠിപ്പിക്കലാണ് മുജാഹിദുകളുടെ ദാവാ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചതെങ്കിൽ ആ മറുവശത്ത് ഒരു കക്ഷി താഴെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് തൗഹീദ് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കമൻറ്റും ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കിട്ടിത്തുടങ്ങും ഏതായാലും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഇട്ടിട്ടുള്ള കമൻ്റ് ഉണ്ട് ആ കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അബൂജഹൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ഗോത്ര നേതാവ് കരാറിലേർപ്പെട്ടു വസ്തു വകകൾ വിൽക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ആയുള്ള കാര്യത്തിന് കരാറൊപ്പിട്ടു ഉടുക്കം അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ജഹൽ പോന്നു ഉടുക്കം കരാർ ലംഘിച്ചു പൈസ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നായി പ്രശ്നങ്ങളായി അന്ന് മുഹമ്മദിന് മക്കയിലോ മദീനയിലോ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കച്ചവടക്കാരനാകെ വിഷമിച്ച് അബൂജകലിനെതിരെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞും വിളിച്ചും നടക്കുമ്പോൾ ആരാണ്ട് വെറുതെ വിഷയം തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാവമാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞാൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ആര് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഇവരെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ ചെയ്തതാണ് കേട്ട മുഹമ്മദ് അന്നേരം വന്ന് അബൂജകലിന്റെ വീട്ടിൽ തട്ടി അവന്റെ കാശ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അബൂജകല് പേടിച്ച് പൈസ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കേവലം തൗഹീദ് പറയുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് വേണ്ടി വന്നാൽ പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് എസ് ഡി പി ഐക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതും കണ്ടു ഇനി എസ് ഡി പി ഐയോട് ഒരു വിധത്തിലും കൂട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കമൻറ്റുകൾ വന്നു ഈസയ്ക്കെതിരെയും വന്നു അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഇട്ടവരെ ഇവിടെ മകരോയിമാരുടെ പടം ഇട്ടിട്ട് ഇയാളെ ആർ എസ് എസ് കാര്യം ശണ്ഡീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ കോമഡിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ഒടുവിൽ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരത തകർക്കും വിധം ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുകയും തീവ്രവാദ സംഘടനകളിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും ആയുധമിറക്കിക്കൊണ്ട് സായുധ കലാപം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടത്താൻ തയ്യാറാവുകയും അന്യമതസ്ഥരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ വിദേശ ഫണ്ടിങ് ആർജിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ ബലത്തിലാണ് എൻ ഐ എ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനിത് കണ്ട അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ല അത്ഭുതപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഒരു വളരെ അറിവും ജ്ഞാനവുമുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ പറയപ്പെട്ട കക്ഷികളാരും മോശക്കാരല്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ഭരണം കിട്ടിയാൽ പ്രൊഫസർ പി ഗോയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രപതിയൊക്കെ ആകുന്നേ അത്തരത്തിൽ അറിവുള്ളവരാണ് വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ് അപ്പൊ മതം പഠിച്ച ഒരു മുസൽമാന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയാണിത് അതിൽ പരം തെറ്റൊന്നുമില്
എന്നാൽ ഇന്ന് ഇച്ചിരി സന്തോഷമായി കാരണം അത്യാവശ്യം ചോരച്ചൊരിച്ചിലും അടിയും പോലീസുകാർക്കിട്ടുള്ള ഏറും പ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു അപ്പൊ അതിൽ നേരിയ സന്തോഷം വലിയ സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിലും നേരിയ സന്തോഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലെ പദ്ധതികൾ പാളിയതിലുള്ള ദുഃഖം കണ്ടേക്കും ഏതായാലും ഈ ഭീകരത പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ അനിൽ മുഹമ്മദ് ഒരു മറുപടി ആണ് ചെയ്തത് എന്റെ വീഡിയോയിൽ അനിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സംഘടന നിരോധിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ നിരോധിച്ചാൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ അത് വരും അത് കറക്റ്റാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല നിരീക്ഷണങ്ങളോടും വിയോജിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇത് ശരിയായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് ഇതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല അവരെ ഓഫീസ് പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഓഫീസ് പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവരെ നിരോധിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആ മദനിയുടെ ഐ എസ് എസ് നിരോധിച്ചാണ് അതാണ് പി ഡി പി ആയിട്ട് വന്നത് ആർ എസ് എസ് രണ്ട് തവണ നിരോധിച്ചതാണ് അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇന്നൊരു ആർ എസ് കാരൻ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിരോധനം അല്ല കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെറുതെ രോഗലക്ഷണത്തെ ചികിത്സിക്കരുത് രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കണം അതാണ് വേണ്ടതെന്ന് അനുമുഖം തുടരുത് ഒരു ഡോക്ടർ കൂടെ ആണ് എന്തോ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പി എച്ച് ഡി ആണോ എം ബി ബി എസ് ആണോ എന്താണെങ്കിലും പി എച്ച് ഡി ആണെങ്കിലും മതി കാരണം മോഹനം വൈദ്യർക്കൊക്കെ എം ബി ബി എസ് അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് വടക്കും ചേരിക്കും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് പോട്ടെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം രോഗത്തെ അല്ല പിന്നെ രോഗലക്ഷണത്തെ അല്ല രോഗ കാരണത്തെ ചികിത്സിക്കണം ഹോമിയോയുടെ തത്വമാണ് പറയുന്നത് ഹോമിയോ ചികിത്സയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഹോമിയോക്കാർ പറയുന്നത് അലോപ്പതിയിൽ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നു വ്യത്യാസം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ ഞാനും അഭിപ്രായത്തോട് യോജിപ്പുള്ള ഒരാളാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ പോപ്പുലോ ഫ്രണ്ട് നടത്തിയ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കോ അവരെ അകത്തിരുക ഇതൊന്നും കൊണ്ടല്ല കാര്യം അപ്പൊ രോഗ കാരണം എന്താണ് രോഗ കാരണം ഖുർആാനാണ് രോഗ കാരണം മുഹമ്മദാണ് അതിനപ്പുറത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ രോഗ കാരണം ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇതിനെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വേറെ ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതിന് ആർജവമുള്ള ഭരണകൂടം ഉണ്ടോ മതേതൃത്വത്തിന്റെ പേരിൽ മത ഉള്ളടക്കം അറിയാതെ ഇത്രയും നാൾ ഭരണകൂടം കാണിച്ച ഈ മൗനം അവർ വെടിയണം കമ്മീഷനെ നിയമിക്കണം എന്താണ് ഇവർ ഈ മദ്രസയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഇന്നും അതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഇത് കോടതികളൊക്കെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ചു വീടും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭീകരവാദികളാകുന്നത് അവരെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ആരാണ് അവരുടെ പിന്നിൽ വെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വികാരത്തിലാണോ ഈ പ്രകടനം എല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മുഴുവൻ ചേതോ വികാരം തൗബ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് അതിരൂക്ഷമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന അതിലെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതുപോലെ നിരവധി വചനങ്ങൾ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു തരാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന അധ്യായങ്ങളിലെ പരാമർശം കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയും അത് അന്നത്തെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുടെ പറ അന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് ഇന്ന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടത്തില്ല അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കും സത്യത്തിൽ ഖുറാന്റെ തത്വം അറിയാവുന്ന ഒരാള് അത് അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം ഖുറാന് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലമല്ല മറിച്ച് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേ സ്വർഗത്തിലെ ഫലകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് കുറേശ കുറേശയായിട്ട് നബിക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്ത സംഗതിയാണ് മുൻകൂട്ടി എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല പെട്ടെന്നൊരു അബു ലഹബിനെ കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് പൂതി തോന്നി എഴുതി സംഗ കൊടുത്ത സംഗതിയൊന്നും അല്ല അല്ലെ പെട്ടെന്നൊരു സൈനമിനെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അധ്യായം അത് പണ്ടേ പഠിച്ചവൻ രചിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാലം വരുന്നു എന്ന് മുൻനിർണയമുള്ള അള്ള വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ പദ്ധതിയിലൂടെ മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് കയറ്റിവിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഇത് സാന്ദർഭികമായിട്ടുണ്ടായതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വിജയിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതുമായിട്ട് യോജിക്കാതെ വരും അവിടെയാണ് അതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യം കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ശരിക്കും ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടിടങ്ങളെയാണ് ഒന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത ദർശനങ്ങൾ ആയ അത് ജീവിത ദർശനം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയും ഈ ഖുറാനിലെ കിരാതമായ ആ സന്ദേശത്തെയുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിഷ്കൃത രാ
ഒക്കെയുള്ള കൃത്യമായ നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഇവരെ തുടരാൻ അനുവദിക്കാവൂ ഏത് രൂപത്തിൽ ഒരു മത എന്ന രൂപത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ വ്യക്തികളെ അല്ല പറയുന്നത് മതപരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം അശുദ്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അനാവശ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ വഴിത്താരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇടവരാത്ത വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇത് നടക്കുന്നത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നിസ്കാരവും അവരെ പ്രസംഗമൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ടീമിനെ അക്രമത്തിന്റെ ചുമതല വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത ടീം നിസ്കരിക്കും ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടീം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള നമസ്കാരത്തിന് വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളും മറ്റ് മതസ്ഥരും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യത്തിന്റെ ചെറിയൊരു കുറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി തല്ലി ഒടിച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവറുടെ നെഞ്ചത്ത് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ട് ദൈവസന്ധി ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് കള്ളം കൂടെ പറയുകയാണ് മറ്റാരോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അവരാൾക്കാർ വരുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാത്തരം വ്യാജങ്ങളും എല്ലാത്തരം വഞ്ചനകളും രക്തച്ചുരുക്കിലും കൊലപാതകങ്ങളും വ്യവിചാരവും അക്രമവും കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ മലിനമാക്കുന്ന ഒരു അധ്യാത്മിക സംസ്കാരമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളുടെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാന കാരണം കഴിഞ്ഞ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അത് അഭങ്കുരം തുടരുകയാണ് യാതൊരു തത്വവിഷയം ഇല്ലാതെ ഇത്തരം മ്ലേച്ഛതകൾ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നിലത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിടത്ത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് നമുക്ക് ദുബൈയിലേക്കൊക്കെ വരാം അവിടെയൊക്കെ വളരെ ഡീസെന്റാണ് അതിന്റെ കാരണം അവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലല്ല അതിന്റെ ആവിഷ്കരണം എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതി അതല്ലല്ലോ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സ്ഥിതി അതല്ലല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അഫ്ഗാനിലെ സ്ഥിതി അതല്ലല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ കിരാതമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഏർപ്പാടുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മതം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയോ അതല്ല എങ്കിൽ മതഗ്രന്ഥത്തെ പരിഷ്കരിക്കുകയോ അതിന്റെ ഈ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെ ഉപയോഗം അത് നിരസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ഭരണഘടനാ പ്രമേയങ്ങളും ബില്ലുകളും ഒക്കെ പാസ്സാക്കണം അപ്പോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം സുസ്ഥിരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകൂ എന്നുള്ള കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വിശദമായ ചർച്ചകളിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ചാക്കോ പാസ് ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദർ ഉണ്ട് ഗുരു ബ്രദർ വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ പലരുണ്ട് ലീഡിസ്റ്ററും ഒക്കെ വന്നെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഇതേപ്പറ്റി പറയാനുണ്ടാകും ഇതിനെ ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഖണ്ഡിക്കാനായിട്ടുണ്ടാകും സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുണ്ടാകും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്കും അവസരമുണ്ട് അവർക്കും യഥാർത്ഥ ബോധ്യത്തിലേക്കൊക്കെ വരാനുള്ള കാരുണ്യം ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഏതായാലും നാൽപ്പത്തി ഏഴില് ഇന്ത്യ ഭരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും നമ്മുടെ ഭാവി രാഷ്ട്രപതിക്കും ഒക്കെ ഈ ദുർഗതി വന്നതിലുള്ള എൻ്റെ ആ ദുഃഖം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നന്ദി വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താക്കൊള്ള എല്ലാവരും റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താട്ടെ അമ്പത്തിനാലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് പ്ലീസ് എവരിബഡി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതോളം പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്താൽ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഈ ചർച്ച എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മള് മറ്റ നമ്മുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു കാല കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അനിൽ സാർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് നാളെ മുമ്പാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു പയ്യൻ അരിയും മലരും കാത്തു വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിരിക്കം കാത്തു വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടടാ വരുന്നുണ്ടടാ നിന്റെയൊക്കെ കാലന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് പോയത് നമ്മള് മറന്നിടില്ല അല്ലെ വളരെ താളത്തിൽ നമ്മുടെ ജയശങ്കർ സാറൊക്കെ അത് വളരെ താളത്തിലാണ് പാടുന്നത് അതിന് വളരെ പ്രാസഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ ഒരു ആലങ്കാരികമായ ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നല്ലൊരു കവിതയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ പയ്യൻ പാടിയതിന്റെ അർത്ഥം സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇ ഡിയും എൻ ഐ ഒക്കെ കേരളത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ പോപ്പുലർ ഫണ്ടിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അല്ലേ വെളുപ്പിന് മൂന്ന്
കാരണം എന്നെ ഈ മീഡിയം വരികയാണ് എന്നാണ് ശരിക്കും ആ പയ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് വെറുതെ നമ്മൾ ആ പയ്യനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും വളരെ അക്രമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കെ എസ് ആർ ഡി സിക്കൊക്കെ നേരെ പോലോ തക്ബീർ മുഴക്കിയാണ് കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇരട്ടച്ചങ്കന്റെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ആ പോലീസ് ഉറങ്ങുകയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ പോലീസുകാർക്കും അടികൊണ്ടു അല്ലെ പോലീസുകാരെ തല്ലി അവശ നിലയിലൊക്കെ ആക്കിയെന്നാണ് കേട്ടത് പോലീസുകാർക്കെതിരെ അക്രമം ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് എതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുന്നു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ല ഈ ഹർത്താൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണോ ഇവിടെ കോൺഗ്രസോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മോ അല്ല ഇവര് നടത്തിയാൽ തന്നെ നമ്മളതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഇത് മതേതര പാർട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പേരിനെങ്കിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാലോ ഇവര് നടത്തിയ പോലെ ഹർത്താലുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സമരങ്ങളെയോ ഒന്നും നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ഹർത്താലുകൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇത്രയും തീവ്ര മുഖമുള്ള ഒരു ഒരു പാർട്ടി മതവും രാഷ്ട്രീയവും കൂട്ടി കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ ഹർത്താല് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ബോംബെയർ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് ബോംബെയർ വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പോലീസുകാർ ഇതിന് നോക്കുകുത്തികളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ എം ബി ആരിഫ് പറഞ്ഞത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെയുള്ള ഈ നീക്കം ഏകപക്ഷീയമായി പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് മീഡിയ വൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിശദീകരണം പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് ഏകപക്ഷീയമായി പോയി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെയുള്ള നീക്കം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വിസ്ഡം സംഘ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒക്കെ ആ പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുള്ള ആളാണ് ആരിഫ് ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ സി പി ഐ എമ്മിനെ കുറിച്ച് ഒരു അടക്കം പറച്ചിലുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പക എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ സി പി എം കാരും രാത്രി എസ് ഡി പി ഐ കാരുമാണ് രണ്ട് പാർട്ടിയാണ് അവിടുത്തെ അവിടെയുള്ള സി പി എമ്മുകാർക്ക് കൊണ്ടുപോയി നടക്കേണ്ടത് അത് സി പി എമ്മും പിന്നെ എസ് ഡി പി ഐയും ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു നാസർ ഉണ്ട് ഒരു കലാമുണ്ട് എച്ച് കലാമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ആരിഫും ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇപ്പൊ ആലി ആലപ്പുഴയിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് അവർക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എസ് ഡി പി ഐയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സി പി ഐ എമ്മും അത്രമാത്രം അന്തർധാര സജീവമാണെന്നുള്ളതാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആരിഫിന്റെ പ്രതികരണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ നാളെ എന്താകും നാളെ ഇടത് പാർട്ടികളെ ആകും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് നേരെയുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇ ഡി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആരോപണങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവരെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇ ഡിയും എൻ ഐയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരോപണങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അതിന്റെ തെളിവുകൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ തെളിവുകൾ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തീവ്രവാദികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു തീവ്രവാദികൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയാണ് തെളിവുകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരിഫ് എന്താ പറഞ്ഞേ ആരിഫ് പറയാണ് അടുത്ത ഇടത് പാർട്ടികളെ ആകും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അന്തർധാര സജീവം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിലുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടില് രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐയില് മൂന്നാമത് സി പി ഐ എമ്മില് ഇത് ഇത് മൂന്നിലും കൂടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം സുഡാപ്പികൾ ഈ സി പി ഐ എമ്മിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ല ഇത്രയും വലിയ പെരുപാടി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴും ഈ പോലീസുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകൂത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആരെ ഇവിടെ ഈ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹർത്താൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ
ഇനി ഇടത് പാർട്ടികൾക്കെതിരെ ആകും തിരിയുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടി വായിച്ചു ഈ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടി വായിച്ചോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഈ ഹർത്താൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഇവിടെയുള്ള ആർ എസ് എസ് കാരുടെ വീട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇടവഴി അവർ വീട്ടിലിട്ട് പോകുന്ന ഇടവഴികൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ചില അതുപോലെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ വിമർശിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിനോട് എന്തെങ്കിലും വിധേയത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എനിക്കില്ല ഞാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ തീവ്രവാദ നയത്തോട് വിയോജിപ്പുള്ള ആളാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളാണ് നഗ ശിതാന്തം എതിർക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ തീവ്രവാദികൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് അതുപോലെ തന്നെ തീവ്രവാദ പരിശീലനം നിലക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ സാർവത്രികമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ മുഖം അവർക്കുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തോട് നമ്മൾ എതിർപ്പാണ് അവർ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോട് എതിർപ്പാണ് അതിനെ ഐ ബി ടി തന്നെ റൂമിട്ട് നമ്മൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ എഴുത്തുകളിലൂടെയൊക്കെ ഇനിയും ആ പ്രതിഷേധം തുടരും അത് ഉറച്ച നിലപാട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു മറുവശമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തീവ്രവാദത്തിന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തീവ്രവാദികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കയറുന്ന പള്ളിയിലാണ് ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന പള്ളിയിൽ ആയുധം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണെന്നുള്ളതല്ലേ മതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതിനെ ജിഹാദ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് കീഴടങ്ങൽ കീഴങ്ങലാണ് അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കലാണ് അത് നമസ്കാരവും നോമ്പും ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കലാണ് അത് ആശയം കൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് പല രീതിയിൽ വിളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും എന്തിനാ പിന്നെ ആയുധങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതെന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈജിപ്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇമാമാർ ഇമാമുകൾ നമ്മുടെ ബാഗ്ദാദിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എസീദി പെൺകുട്ടികൾ ഇനി അടിമകളാക്കരുത് അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ആളുകളെ കൊല്ലരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കത്തെഴുതി അവരതിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഹദീസും ഖുറാനുമാണ് ഇവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹദീസും ഖുറാനും ഇതിന് ആധാരമാണ് ബാഗ്ദാദിയൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ആളാ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല പരിപാടി അപ്പൊ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിശയിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല വേറൊരു കാര്യം ഈ ആലപ്പുഴയില് അങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു അല്ലെ ആ പയ്യൻ വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ അരിയും മലരും കാത്തു വെച്ചോ കുന്തിരിക്കും കാത്തു വെച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുദ്രവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് അനുമതി ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും അല്ലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നമ്മുടെ ജയശങ്കർ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു സമ്മേളനം നടത്താൻ അനുമതി കൊടുക്കുമെന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചില്ല ഞാനും ചിന്തിച്ചില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും അങ്ങനെ അനുമതി കൊടുത്തു നമ്മുടെ കോ അവിടെ കോഴിക്കോട് മേയറൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവർ ഇവര് എന്താണ് നിരോധിത സംഘടനയൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തീവ്ര മുഖം കാണുന്നില്ല നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ റെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഐ എസ് ഐ എസിനെ നിരോധിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലഷ്കർ എ തൊയ്ബയെ നിരോധിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അൽഖൈദയെ നിരോധിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ നിരോധിച്ചാൽ അവർ മറ്റ് സംഘടനകളായിട്ട് മാറും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറും ഇസ്ബുള്ളയെ നിരോധിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അവർ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആശയത്തെയാണ് ഇതിന്റെ ആശയം ഏത് ആശയത്തിൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉന്മൂലനം എന്ന ഒരു ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് 
അതിനെ നമ്മൾ തള്ളി പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആശയപരമായിട്ട് അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങൾ അതിനെ അണി അതിനെതിരെ അണിനിരക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള ഒരു ഒരു വർഗീയ പാർട്ടി ഇവിടെ ഇത്രയും അക്രമാസക്തമായ ഹർത്താല് നടത്തുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിരത്തിലിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം നടക്കു അത്ര അത്രമാത്രം അക്രമാസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഉള്ളത് ഈ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ സേഫ്റ്റി ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരേണ്ടത് സർക്കാരാണ് പോലീസിനെ പോലും അവർ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പോലീസിന് ഇത് അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇ ഡിയും എൻ ഐയും ഇവിടെ വരുന്നു എന്ന് കേന്ദ്ര സേനയോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ കേരള പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ല ഒരു മിഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിയിച്ചോളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ അറിയിച്ചില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായ സമകാലികമായ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പോലീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തപ്പെടുവാണ് എസ് ഡി പി ഐയിലേക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പകലായിരുന്നു വന്നതെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല നടക്കില്ല എന്നല്ല പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോളോ മതി ഈ നൂറ് കണക്കിന് പോപ്പുലർ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ ആ ഈ നേതാക്കന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീടുകളിൽ ഒത്തുകൂടും പിന്നെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീരും അത് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതിൽ നമ്മൾ അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തീവ്രവാദത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും എതിർക്കേണ്ടതാണ് അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇവിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അധികാരം പിടിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ ഉണ്ട് സിനിമ കാണാൻ പറ്റുമോ കവിത വായിക്കാൻ പറ്റുമോ കവിത എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഫുട്ബോൾ കളി ക്രിക്കറ്റ് കളി ഇതിനൊക്കെ മരി ശരിയായ രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് സൗദിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു പല കാര്യങ്ങളും വ്യത്യാസം വന്നു അവിടുത്തെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഹദീസുകൾ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഖുറാനും കൂടി തള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സൗദി ഒരുപാട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജന്മദേശം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെ അവർ തള്ളിക്കളയും മുന്നോട്ട് പോകും തോറും പതിയെ പതിയെ തള്ളിക്കളയും തള്ളിക്കളയെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എന്ന മതം ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസിൽ അവർ തള്ളിക്കളയും അത്രമാത്രം ലിബറലൈസ് ചെയ്താണ് ഈ സൗദി അറേബ്യ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ഇത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറാനിൽ കണ്ടില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി വധിക്കപ്പെട്ടത് ഹിജാബ് തിരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അപ്പൊ ഇറാനെ പോലുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പോലുള്ള പാകിസ്ഥാനിലെ പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ അനുവദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യണം ഞാനൊരു ഒരു ഹദീസ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വായിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുവാണ് സഹീഹ് ബുക്കാരിയാണ് ബുക്കാരിയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ബദർ ഇത് യുദ്ധ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട ഇരുപത്തിനാല് കുറേശി പ്രമാണികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മറമാടുവാൻ ആര് കൽപ്പിച്ചു നബി കൽപ്പിച്ചു ബദറിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ കിണറുകളിൽ ഒന്നിലേക്ക് അവർ എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതിനടുത്തേക്ക് മുഹമ്മദ് പോകുന്നു കണ്ടപ്പോൾ അനുജന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിന് നബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവര് നബി അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കിണറിന്റെ അരികെ ചെന്നിട്ട് പറയുവാണ് ഇന്നവന്റെ മകൻ ഇന്നവനെ ഇന്നയാളുടെ മകൻ ഇന്നവനെ അള്ളാഹുവിനെ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നോ കണ്ടോ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം നടന്നത് സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അനിൽ സാർ ഒരു പക്ഷെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ച ഞാൻ ഞാനും അനിൽ പാസ്റ്റും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള ഒരു
അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നിന്ദിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊരു സംഭവമാണ് കബൂബിനൽ അഷറഫിന്റെ വധം അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജാബിർ ബിനു അബ്ദുല്ലയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് നബി ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു കബിനെ വധി വധി വക വരുത്തുവാൻ അതായത് കാബ് അഷറഫിനെ വക വരുത്തുവാൻ ആരുണ്ട് അപ്പോൾ പറയും അവൻ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും ഉപദ്രവി ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നു ആര് ഈ അഷറഫ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ മസലമ്മ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അപ്പൊ നബി പറയുകയാണ് അതെ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലിമ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ചില ചതിവാക്കുകൾ പറയാൻ എനിക്ക് താങ്കൾ അനുവാദം തരണം കണ്ടോ ചതിച്ചു കൊല്ലുവാൻ അനുവാദം നൽകുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും എതിരെ ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആരെങ്കിലും എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ആരെങ്കിലും അതിനെ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ അതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചതിച്ചു പോലും കൊല്ലാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് കടം ചോദിച്ചു ചെല്ലുന്നു പണയം അദ്ദേഹം പകരം പണയം ചോദിക്കുന്നു അവസാനം പണയം ആയുധം ആയുധം എന്താണ് പല കാര്യങ്ങൾ പണയ വസ്തുവായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആയുധം പണയം നൽകാമെന്ന് പറയുന്നു രാത്രിക്ക് രാത്രി വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു ഈ അഷറഫിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കുന്നു അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി എവിടെ പോകാൻ മനുഷ്യനെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഷറഫ് പറയാണ് മുഹമ്മദ് ബിനു സലമയാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിന് മസ്ലമ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുമാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം വധിക്കത്തില്ല നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അഷറഫ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അഷറഫിന്റെ തലയിലെ വാസന നല്ല വാസനയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ച് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു രംഗം വളരെ ഹൃദയഭേദകമായൊരു രംഗം നമുക്ക് അതീസിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചതിച്ചുകൊണ്ടും ആളെ കൊല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി പി എയുടെയോ അൽ അൽക്വയ്ദയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയുടെയോ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നല്ല പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവരാണ് ഇവരെ തിരുത്തേണ്ടത് അവര് തിരിഞ്ഞു വരണം അവരവരോട് പറയണം നിങ്ങൾ ഈ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്താൻ പറയണം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇമാമ്മാര് ആരോടാണ് കത്തെഴുതി കൊടുത്തത് ആ നമ്മുടെ ബാഗ്ദാദി ബാഗ്ദാദിക്കാണ് കത്തെഴുതിയത് ഈ എസ് സി ദി പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കുന്ന നിർത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബാഗ്ദാദിയൊക്കെ പുച്ഛിച്ചാണ് തള്ളിയത് കാരണം ഖുറാനിൽ അതീസിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്താൻ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ തീവ്രവാദവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയും പ്രതികരണം അത് തന്നെയായിരിക്കും ഖുറാനും ഹദീസും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാഫിറുകളെ വധിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിശ്വാസികളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ചതിച്ചായാലും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും ഇവരുടെ മറുപടി അതാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടേ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ ഇരകൾ ആരാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുസ്ലിം സഹവും സമൂഹം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം മുസ്ലിം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ഐഡിയോളജി പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഈ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം അവർ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മതേതരത്വ മുഖമുള്ള സർക്കാരുകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരെയും നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിലും മറുപടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരമുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്കത് അംഗീകരിക്കുക അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാം അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മനുഷ്യൻ തീവ്രവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടാൽ അവൻ മാറും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മാറും എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് സെയിൻ പോൾ അദ്ദേഹം യഹൂദ മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം വലിയ പരിവർത്തനം നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ അദ്ദേഹം വാളെടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ആയുധം എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അങ്ങനെ സ്നേഹത
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രോഗ രോഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടെന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സിജോബ്രതും പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആശയപരമായ സമാധാനത്തിലൂടെ കൺവേഷനിലൂടെ മാത്രം സാധിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്ഥാപിക്കാം എന്നുള്ളത് ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാം ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണ്ടേ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ആശയ സമാധത്തിലൂടെ ഇത് എത്ര പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതിനെന്താണ് ഒരു പോകും വഴി ഈ ഭീകരവാദവും ഇതെല്ലാം നിർത്തണ്ടേ നമുക്കെല്ലാം സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇതിനാരെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം പറയാമോ എങ്ങനെ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറെ അധികം മുസ്ലിം നാവകാരികളുണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ വേര് വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഇവരോടൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവരൊരു വലിയ ഫ്രോഡിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതിന് ഒരു അഭിപ്രായം പറയണമെന്നുണ്ട് സാധിക്കൂ അതായത് പഴയ പഴയ കാലഘട്ടത്തില കഥകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം മാറി മാറിയാ മതി നമ്മള് മുസ്ലിമിനെ അങ്ങനെ പറയണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഇരിക്കുമ്പോ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല നമ്മളേ ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളും അവര് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന അവർ ചൂണ്ടി അവര് തീവ്രവാദിയാന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും അവര് ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുക്കളും ബുദ്ധിസം ഇതൊക്കെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കൊല്ലങ്ങളും ആണ്ടുകളും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായ കഥകൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാം വസ്തുതകൾ വെച്ചാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സമരസപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ എന്തോ തീവ്രവാദം നടത്തുന്ന സമകാലി കേരള ചരിത്രത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ നടത്തിയ തീവ്രവാദം എന്തായാലും എന്നോട്ടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് വിഷയം എണ്ണി പറയണം ചുമ്മാ അതൊന്നും പറയില്ലേ ഇതുപോലെ എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് ക്രൈസ്തവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ പേരിൽ ഒരു തീവ്രവാദ കേസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും കോടതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മതി കോടതി പോലും വേണ്ട ഒരു പോലീസ് കേസ് മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിലോ മത ഭീകരതയുടെ പേരിലോ അന്യമതങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിലോ ഒരു കേസ് ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് പഴയ ഏതാണ്ട് ചരിത്രം വെച്ചിട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് പറയാൻ ആരും യോഗ്യരല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെങ്കിലും രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് അതിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഹ്വാനം ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി ഇന്ന് ഈ ദിനങ്ങളിൽ കണ്ട പോലെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാനോ ലഘുലേഖകൾ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നടമാടുന്ന സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കാനോ ഇനി അതൊക്കെ പോകട്ടെ പഴയ ചരിത്രം അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ചു വർഷത്തെ ചരിത്രം എടുക്കുക ബാക്കി പുറകിലോട്ടുള്ള പോട്ടെ അതിനുള്ളിൽ എവിടെയാണ് ഒരു പ്രകടന രൂപത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനം രാജ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാപം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇടപെടൽ അത് പോലീസ് കേസ് മതി വേണ്ട അവർക്കെതിരെ ഒരു പരാതി പറഞ്ഞാൽ മതി വെറുതെ പോലീസ് കേസ് ഒന്നും വേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പള്ളിയിൽ അൽത്താലയിൽ ഇരുന്ന് എന്ത് പ്രാകൃതമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അതായത് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തിന്റെ ഐഡിയ എന്തോ ഏത് ഐഡിയ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ നമ്മുടെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നിരീക്ഷണല്ല യുക്തി യുക്തി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ നിരീക്ഷരനാണോ എന്റെ ചോദ്യം എല്ലാരും നിരീക്ഷർ ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങനെ പറയാം
ആ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഏതാ അതോ ചുമ്മാ ഒറ്റയ്ക്ക് നിരീക്ഷണാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണോ ശാസ്ത്രം ഇത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സുഹൃത്ത് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും നന്മയുള്ള കാര്യം ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും ആര് തടസ്സം ഇതുപോലെ റൂമൊക്കെ ഇട്ട് അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ സംസാരിക്കും നേരങ്ങളായില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അടുത്തത് അടുത്തത് ഈ നിരീശ്വരന്മാര് കൊന്നൊടുക്കിയ മനുഷ്യരെ കണക്കറിയോ ഈ റഷ്യയിലും ഒക്കെ നിരീശ്വരന്മാര് എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കി കേരളത്തിൽ എത്രയോ പേരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു നിരീശ്വരത്വം പറഞ്ഞിട്ട് കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏ ഭൗതികവാദികൾ ദൈവം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കി ക്രൂരമായിട്ട് കൊല്ലാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു മനുഷ്യരെ അതിന് കണക്കല്ലോണ്ടോ അതും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമല്ലേ അതും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമല്ലേ അതിനെങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നേ ഡേറ്റ വെച്ചേ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ അത് ഇതും പറഞ്ഞ് നേരം കളയരുത് അടുത്ത ആളിലേക്ക് വാം ജിയോ ബ്രദർ ഗുരു ജിയോ ഗുരു ജിയോ ബ്രദർ വന്നോ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ചത് പഴയ യുക്തിവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പഴയ കഥകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ പണ്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഒരു കാര്യം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ യേശുദാസ് ഫാസ്റ്ററേക്കാവാം ഭയങ്കര നോയിസ് ആണ് അതൊന്ന് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ഇല്ല 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 ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് വരിക എനിക്കൊന്ന് ടെക്നിക്കൽ എറർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കിയാ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ യാ ഓക്കെ 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 സംസാരിച്ച് ഓക്കെ അത് ഈ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സാരമില്ല ആ അതെ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സബ്ജക്ട് ഭീകരവാദത്തിന്റെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇവിടെ തന്നെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു സഹോദരൻ ചോദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചതും പറഞ്ഞതും ഒക്കെ നമ്മുടെ മതം എല്ലാ മതങ്ങളും അങ്ങനെ തുടരുന്ന അങ്ങനെ തുടരുന്നില്ല അങ്ങനെ തുടരുന്ന ഒരു മതം ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടത് ആരതാണെന്ന് ഒക്കെ ഈ പറയുന്നവർ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ ഇവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആട്ടിൻ തോലണിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ കയറി വരുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഏർ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവരോട് തുടരാൻ പറഞ്ഞതും അവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അവർ പഠിച്ച് ഇന്നും തുടർന്നു വരുന്നതുമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഭീകരവാദം ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഭീകരവാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പല വ്യക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവർ പറയട്ടെ ഇവര് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു സഹോദരൻ വന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്ററും സൂചിപ്പിച്ചു തെളിവോടുകൂടെ പറയട്ടെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ മറ്റുള്ള ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആരെയാണ് ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മതം അവരുടെ ഗ്രന്ഥം വെച്ച് ലോക ജനതയെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അവരുടെ മതസ്ഥരെ ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ മദ്രസകൾ മുതൽ അവരുടെ അറബി കോളേജുകൾ വരെ അവരുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ വരെ ഇതുപോലുള്ള ജിഹാദ് ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനം നൽകി അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മതത്തിലേക്ക് വളരുന്ന വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരവരാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവരത് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ താഴെയൊക്കെ ഒത്തിരി സഹോദരന്മാർ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ സുജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരെയും അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ ഇതിലുള്ള സംശുദ്ധരായ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ 
അവരുടെ മത പുരോഹിതന്മാർ അവർക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല അവർ സംശുദ്ധരാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ മതത്തെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ അവരത് തിരിച്ചെഴു ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു തിരിച്ചെഴുത്ത് നടത്തട്ടെ ഒന്നവര് മാറ്റിക്കുറിക്കട്ടെ ഇത് പറയാം ഇത് പണ്ട് നടന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനി ആര് തുടരുതെന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം അവർ കാണിക്കണ്ടേ അവരുടെ മതപ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ അവർ അതിന് മുൻകൂ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കട്ടെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ജനതയോട് സഹോദരന്മാരെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അറിവില്ലാത്ത കാലം അന്ന് നമ്മൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളും മദ്യപ്പുഴയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിവില്ലാതെ ചെയ്ത കാലം ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് നമുക്കൊന്ന് മാറണം നമുക്കിനി വിവരം വെക്കണം നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവും ഒക്കെ നേടുന്ന ഈ സമുദായത്തിലും സമൂഹത്തിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം മാറുവാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഈ മത പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കണം അവരത് അവരുടെ പള്ളികളിൽ അവരത് പ്രസംഗിക്കണം നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ സമാധാനവും സന്തോഷവും ശാന്തിയും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനും എല്ലാവരെയും കരുതുവാനും അല്ലേ അതല്ലേ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊന്നും പ്രതികരിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ആരെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ തല്ലിയാൽ പോലും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ മതവും നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥവും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ഒക്കെ ബൈബിളിൽ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ സംഹിതയും നാം വിശ്വസിക്കുന്നതും നാം പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും സ്നേഹവും സമാധാനവുമാണ് ഇവർ വേ വെറുതെ ഒരു മതത്തിന് പേ സമാധാന മതം എവിടെയാണ് സമാധാനം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പോലും മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ തോളെ കയറ്റി കയറ്റിയിരുത്തി അവനെ അവനെ മറ്റുള്ളവർ കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ കൊച്ചുകുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അറസ്റ്റുകൾ പെരുകുമ്പോൾ ജിഹാദികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഭീകരവാദികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സമൂഹം ഞെട്ടുകയാ തീവ്രവാദികളെ പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിമൂന്ന് ബീഹാറിലും ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ബീഹാറിലും ചിലരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെയെങ്കും ഒരു ഹർത്താൽ നടന്നില്ല പക്ഷെ കേരളം പോലെ സാക്ഷര കേരളം സുന്ദര കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷര കേരളത്തിൽ അനേക വാഹനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെ തല്ലി പൊളിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ യാത്രയെ ദുസ്സഹമാക്കുകയും ജനങ്ങളെ വീട്ടിലിരുത്തുകയും ജോലിക്കാരെ അവരുടെ ജോലി അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ മുടക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം സ്തംഭിപ്പിച്ചത് കേരള സമൂഹത്തിന് ലജ്ജിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥകളൊന്നും തന്നെ ആശാസ്യമല്ല ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ കൊടുത്തോടം പാസ്റ്ററും ചാക്കോ പാസ്റ്ററും ഒക്കെ തുടങ്ങി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാകുമ്പോ അത് പാസ്റ്റർ വളരെ സർക്കാസം അനുസരിച്ച് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വാസ്തവ യോഗ്യമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറെ നാളായി കവിതകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാന് ഒരു കവിത ചൊല്ലാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഗുരുജി ബ്രദറെ ഒരു കവിത ചൊല്ലിക്കോട്ടെ എന്തോ കുഴപ്പമില്ല ആ ഇവിടെ ഇവിടെ വാസം യോഗ്യമോ എന്നാണ് ഈ കവിതയുടെ പേര് അത് നമ്മുടെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച അതിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് ഞാനത് നമ്മുടെ കേൾവിക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ ഗ്രൂപ്പിനോടുള്ള എൻ്റെ ഐക്യമത്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ ഈ കവിത ഒന്ന് ചൊല്ലാം ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ പറയുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇതിനു മറുപടി വേഗമായി ഒരു മതത്തിനണികളായവർ വെല്ലുവിളികൾ മുഴക്കവേ ചൊല്ലുവാൻ എളുതല്ല ഇനിയും ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ എന്നൊരു ആശയത്തെ പ്രേണിപ്പിക്കാൻ നോക്കുവോ സ്വത്വബോധം നഷ്ടമായവർ കാട്ടിടും കാട്ടായവും വെട്ടിടും കത്തിച്ചിടും ലൗജിഹാതിൽ പെടുത്തിടും നഷ്ടം 
ശക്തമായൊരു ധർമ്മബോധം കാറ്റിലങ്ങു പറത്തിടും മദ്രസയ്ക്കകമേറും കുട്ടികൾ മതവിദ്വേഷ ക്ലാസുകൾ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിൽ കുത്തി നിറച്ചു വിഷമയ ചിന്തകൾ പ്രതിഫലിപ്പു മറുതലിപ്പിൻ വാക്കുകൾ പൈതങ്ങളിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടീക്ഷ മുഴങ്ങവേ അരിയും മലരും വാങ്ങിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ സൂക്ഷിച്ചോ കുന്തിരിക്കം വാങ്ങിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ സൂക്ഷിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കാലൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചു മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ നൽകും ആസാദി ആർത്തനാദം പോലെ സോറി ആർത്തനാദം പോലെ അങ്ങവർ ഏറ്റെടുത്തു വിളിക്കവേ ഭാരതത്തിൽ ധർത്തി ഒന്നു കരഞ്ഞതും നീ കേട്ടുവോ ആകാശവീതികളാർത്തനാദ ഗർജനങ്ങൾ മുഴക്കവേ ിണ്ടു കീറിയ മേഘപാളികൾ ഉതിർത്തു കണ്ണീർ തുള്ളികൾ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുവോർക്ക് ബുദ്ധിയേറും നിശ്ചയം കൊല്ലനും വിദ്വേഷവും വിവേചനത്തിൻ മാർഗവും പഠിപ്പതിന്നിക കേതുവായി ഇറങ്ങി വന്നൊരു പുസ്തകം ചൊല്ലുക പുതു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ വെട്ടലും കഥ തീർക്കലും മതബോധനം താനെന്നതും ഒട്ടുമേ ശങ്കിച്ചിടാതവർ സമൂഹ മധ്യമൊഴിഞ്ഞതും ോടെ കർണ പടം അതിൽ വന്നു അങ് പതിക്കവേ ചോദ്യമൊന്ന് ഉയർന്നു വന്നു ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ വെല്ലുവിളികൾ മുഴങ്ങവേ ഞാൻ കൃത്തടത്തിൽ ചൊന്നഹോ മുന്നിലേക്കു ഗമിച്ചിടും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ പടയാളിയായി സ്നേഹമെന്നത് ആയുധം താനെന്ന് ചൊല്ലി തന്നതാം യേശുനാഥൻ കൂടെയുണ്ടൻ ജീവിതേ മുന്നേറിടാൻ വെല്ലുവിളികൾ മുഴങ്ങവേ ഞാൻ കൃത്തടത്തിൽ ചൊന്നഹോ മുന്നിലേക്കു ഗമിച്ചിടും ഞാൻ ക്രിസ്തു ടയാളിയായി സ്നേഹമെന്നത് ആയുധം താനെന്നു ചൊല്ലി തന്നതാ യേശുനാഥൻ കൂടെയുണ്ട് ജീവിതേ മുന്നേറിടാൻ യേശുനാഥൻ കൂടെയുണ്ട് ജീവിതേ മുന്നേറിടാൻ താങ്ക് യു സമയം നൽകിയതിന് നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ വളരെ നല്ലൊരു കവിത ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബിജു ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ബിജു ബിജു ജി വി ഓക്കെ റോസ് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഈ സമാധാന മതക്കാരാണല്ലോ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിലുള്ള അവരുടെ ഞാൻ ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോ കണ്ടതാണ് എന്റെ ഞാൻ പറയുന്നല്ല സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ അക്രമവും ബോംബേറും കല്ലേറും ഇതാണ് ന്യൂസിൽ വന്നത് സ്ഥലങ്ങള് ഈ സംസ്ഥാനം ആകെ തന്നെയാണ് കാലശ്ശേരിയില് കൊല്ലം കൊല്ലത്താണെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ ബൈക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തുന്നു 
ഈരാറ്റുപേട്ട ഒരു സംഘർഷം പോലീസും ഭർത്താൽ അനുകൂലികളും ഏറ്റുമുട്ടി തൃശൂര് ചാവക്കാട് ആംബുലൻസ് നേരെ കല്ലേറ് കടകൾ അടിച്ചു തകർത്തു പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാനിരുന്നവരെ ആലുവയില് ആക്രമിച്ചു കോന്നിയില് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റിലായി കോഴിക്കോട്ടും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും ഹോട്ടൽ അടിച്ചു തകർത്തു ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയ ഞാൻ മൊത്തം വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടതാ ആൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാർ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരായ നീക്കം ന്യൂനപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഒന്നടകം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഹിന്ദുത്വ പദ്ധതി തീവ്രവാദത്തിന് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മ പിന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വേട്ട എവിടെ നടക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ എൻ ഐ എ ഉപയോഗിച്ച് സംഘടനകളെ ഇല്ലാതാക്കും ഇത് തേജസ് ഇനി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെയുള്ള നടപടി ജനാധിപത്യ ധാർമ്മിക ധാർമ്മികതയ്ക്ക് എതിരെ ഇത് പറയുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാവ് സയ്യിദ് സാദത്തുള്ള ഹുസൈൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള എന്ത് അർഹതയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ കൊച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ സമയത്ത് മറ്റ് സമുദായത്തിന് എതിരെ പറഞ്ഞ സെന്റൻസുകൾ അതിനെ സമസ്തവരെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവനാണ് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി സമുദായ നേതാക്കളെ വേട്ടയാടുന്ന ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രിത കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഏജൻസികൾക്കെതിരെ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരട്ടെ ഇനി വേറെണ്ണം ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസം തകർന്ന ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണം ഇവർക്ക് ഏത് രാജ്യത്തും ഉള്ള ഈ ജനാധിപത്യം ഇസ്ലാമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉള്ള കൺട്രീസ് ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ് ഏത് കൺട്രീസിനാണ് ജനാധിപത്യം ഉള്ളത് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനാധിപത്യം ഇസ്ലാമിക ജനാധിപത്യം അതായത് എല്ലാവരും ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് നാടത്തെ ഹർത്താലിനെ ഒപ്പമാണ് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഹൈക്കോടതിക്ക് നന്ദി പറയാണ് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയെ കേസെടുത്തു മിന്നൽ ഹർത്താൽ അനുവദിക്കില്ല ആഹ്വാനം ചെയ്തവർക്കെതിരെ കോടതി അലക്ഷൻ നടപടിക്ക് ഉത്തരവ് സ്വകാര്യ സ്വത്തും പൊതു സ്വത്തും നശിപ്പിച്ചാൽ പ്രത്യേകം കേസെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി പറയാണ് പിന്നെ ഈ ഹോട്ടലുകളും കടകളും ഒക്കെ അടപ്പിക്കാൻ വന്നവരെ തിരുവനന്തപുരം നാം തോന്നു അവര് ഹോട്ടലുകൾ ഉടമസ്ഥര് ഒന്നിച്ച് സംഘടിച്ച് വന്നവരെ അടിച്ച് അവർക്കുള്ള ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും കൂടി കൂടി ഇവരെല്ലാരും കൂടി പോലീസ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മള് ഒരു പുഷ്ബാക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മളൊന്ന് എതിർക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ പേടിച്ച് കട അടയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവരെ നേരിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാസ്റ്റോടാണ് പാസ്റ്ററിനെ ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്ര ആരോഗ്യത്തോടെ പാസ്റ്ററിനെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ തന്നെ സന്തോഷം ദൈവം ആരോഗ്യത്തോടെ കൊണ്ടുവരും ഇനിയും ദൈവം ആരോഗ്യം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു റോ സിസ്റ്റർ സണ്ണി ബ്രദർ ലൈൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ട് ബ്രദറെ സംസാരിച്ചു ഈശോ മനുഷ്യക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണേലും ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിംസിന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഡിഫെൻഡും ചെയ്യണം പക്ഷെ അവർക്കത് എന്താണ് ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി അത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് അവര് മനുഷ്യരില്ല അവർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതൊന്നും പറയുന്ന ഒന്നും ശരിയല്ല ഇത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇതിൽ സ്നേഹവും ഇല്ല സമാധാനവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിപ്പം റീഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഈ അബ്രാഹമിക് അക്കോർഡ് ഉണ്ട് അബ്രാഹിം അക്കോർഡ് ഉണ്ട് അത് യു എ യും ഇസ്രായേലും തമ്മിലും ബഹറീൻ യു എ ഇസ്രായേൽ അതായത് അവരെല്ലാം അബ്രാഹത്തിന്റെ കീഴിൽ അതായത് അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കീഴിലായിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു അക്കോർഡാണ് പീസ് അക്കോർഡ് അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് അബ്രാഹവും അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിനും പിന്നെ പോപ്പിന്റെ പോപ്പിന്റെ ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളും എന്താണ് നമ്മൾ ഒരേ അതായത് മുസ്ലിംസും ക്രിസ്ത്യൻസും എല്ലാവരും ഒരേ ദൈവത്തെയാണ് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒര
അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് അവർക്കും രക്ഷ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം അതായത് നമ്മുടെ ദൈവം അള്ളാഹു ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദൈവമാണെന്ന് ആണ് അള്ളാഹു യഹോവയും അങ്ങനത്തെ പിതാവായ ദൈവം ഒന്നാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു എന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ ദൈവത്തിനെ ആണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈൻ പ്രിൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളതൊരു ലാർജ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഏ അവരുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിന് കുറേ ആൾക്കാർ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റോ അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ദൈവം അവർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവവും സെയിം ആസ് യഹോവയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുമ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ രാജാവ് മറ്റേ എം എം ബി സെഡ് പുള്ളിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഹദീസെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞു നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഹദീസും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ആ ഒരു പതുക്കെ ഈ ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ജുഡായിസത്തിൻ്റെയും കൂടുത്തി കെട്ടി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനോ റിഫോമോ നടത്താൻ ഉള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ അതായത് അവർ ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും യഹോവ ദൈവം എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഓൺ ദ പാത്ത് ടു പ്രൊക്ലെയിം യാവേ ആസ് ദി ട്രൂ ഗോഡ് എന്നുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ എന്താണ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് താങ്ക് യു അനിൽ സാറെ കേൾക്കാം അനിൽ സാറെ ഓക്കെ സിജോ കേൾക്കാം ഇല്ല ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടില്ല അവസാനത്തെ ഭാഗം മാത്രം കേട്ടോളൂ എന്താ പറഞ്ഞേ സണ്ണിബദ്ര ഒരു ഒറ്റ വാക്കിലൊന്ന് അതായത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മുസ്ലിംസിന് തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഹെഡേക്ക് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുക അവർക്ക് തന്നെ അത് അപ്പോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അബ്രാമിക് അപ്പോൾ അബ്രാഹിം അക്കോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലും ഇസ്രായേൽ വിത്ത് യു എ ആൻഡ് മറ്റേത് ബേറൈൻ ഇവരൊക്കെ അബ്രാഹിം അക്കോഡ് ഉണ്ട് അതായത് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇവർ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പിന്നെ പോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന അവർ പറയുന്നു അവർ അവർ പറയുന്നു നമ്മളുടെ ദൈവത്തിന് തന്നെയാണ് അവരും ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ സിമിലാരിറ്റി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇസർ ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് അതായത് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ യഹോവ എന്ന ഈ പാദത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് ഞാൻ ഷോർട്ടിൽ ചോദിച്ചത് എപ്പോഴും നേരത്തെ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമായപ്പോൾ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു ഗോത്ര ദൈവമാണ് അള്ളാഹുവിന് മക്കളുണ്ട് ലാത്ത മനാത്ത ഉസ അങ്ങനെ മക്കളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ലാത്തയിൽ നിന്നും മനാത്തയിൽ നിന്നും ഉസയിൽ നിന്നും മറ്റ് ദേവി ദേവന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ വേർപെടുത്തിയാണ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അവർ പലപ്പോഴും തുടങ്ങി സത്യത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല കാരണം യഹോവയുടെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ധാർമ്മിക നിലവാരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തെ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പല വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സൈനബയുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം അപ്പൊ ദൈവം ബൈബിളിലെ ദൈവം ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള സെൽഫ് റെവലേഷൻ ആണ് ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്
ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ദൈവ ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം സ്നേഹവാനായ ദൈവമാണ് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ച് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവമാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമല്ല അകലെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം മനുഷ്യന് നിത്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ അഷുറൻസ് നൽകുന്നു ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അഷുറൻസ് മുഹമ്മദിന് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് ആർക്കും നൽകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഹോവയുമായിട്ട് യഹോവയായ ദൈവ ദൈവവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ബൈബിളിലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും യുണീക്കായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണവും പുനരുദ്ധാനവും ഇത് രണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാം നിഷേധിക്കുന്നു അവര് ബൈബിളിൽ ബൈബിളിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ മറ്റ് സ്റ്റോറികളുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആ ഒരു മിത്തിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലെ കെട്ടുകഥകളായിട്ട് ഖുറാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചരിത്രവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ അവിടെ ഈസയുണ്ട് യൂസഫുണ്ട് ഇബ്രാഹിമുണ്ട് നൂഹുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ആളുകളുണ്ട് പല കഥകളാണ് അതിനോട് അടിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അതൊക്കെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെയും ക്രൂശുമരണത്തെയും നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളാണ് ശരിക്കും അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അവര് അപ്പൊ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ധാർമ്മികമായി ചരിത്രപരമായിട്ടൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ക്രിസ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ ദൈവ വിശ്വാസവുമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല യാഹുവിക്ക് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മുഹമ്മദിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അവരതിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവ യഹോവയായ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈസയെ പറ്റി നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി മുഹമ്മദിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അവർ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നതായിട്ട് തീരും യഹോവയെ യഹോവയായ ദൈവത്തെ അവർക്ക് വിമർശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിന്റെ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് വേറെയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് അതിന്റെ അന്ത്യപ്രവാചകനായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വിമർശിച്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ പക്ഷെ അവര് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മുറിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ശ്രമം ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഇന്നും തിരിച്ചാരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവര് മറുകണ്ണം ചാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ശരി ഞാൻ ഈ വിഷയം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ചില ആളുകളെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തോട് എത്രത്തോളം അടുത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം മുമ്പേ ഇവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച ഒരു ഡാർക്ക് എന്ന് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വന്ന പക്ക സുഡാപ്പിയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്നാലും ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോ ഇസ്ലാം ഏതൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ടീംസ് വന്നിട്ട് പറയാറുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനെ അൻപാസ് കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മറ്റുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമും മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തുല്യമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രമാണങ്ങളിലൊന്നും മറ്റാരുടെയും പ്രമാണങ്ങളിലൊന്നും ഇത്രയും വ്യക്തമായി ക്രൂരമായി മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളും ഇവർക്ക് ഇന്ന് വരെ ഹാജരാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല മുമ്പ് ഒരാൾ ഇതിന് തൊട
അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായി താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ക്രിസ്തു പുത്രനാണ് ദൈവത്വത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതൃത്വത്തെയും പുത്രത്വത്തെയും ഒരുപോലെ നിഷേധിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇസ്ലാമിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വ്യാജമായി പറയാനല്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അംഗീകരിക്കാനോ യഹോവയെ അംഗീകരിക്കാൻ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇങ്ങനെയൊരു ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റേഡിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പം മനസ്സിലായൊരു കാര്യം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ നമ്മളെക്കാലൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഓലപ്പാമ്പിനെ കാണിച്ചുള്ള പേടിപ്പിരൊന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തോടു കൂടി മനസ്സിലായത് ഇവരെന്തൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഇവര് ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുമായിരിക്കും കാലക്രമേണ കുറച്ച് കുറേ ഒരു ഒരു പക്ഷെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം ചിലപ്പോൾ നടന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതിന് ഒരു വിദൂര സാധ്യത പോലും കാണുന്നില്ല കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അവബോധമുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് അതിനാൽ അവർ ഒരു ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഈ ബി ജെ പിയോ അതിന് അനുബന്ധ പോഷക സംഘടനകളോ ഒന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കും എന്നൊന്നും കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യവാദം നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവരെത്ര മൂടി വെച്ചാലും ഇന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഏതൊക്കെ പാർട്ടിയിൽ അവർ അംഗത്വം എടുത്താലും അബദ്ധത്തിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിയിൽ വരും കേരളത്തിലെ ഒരു എം എൽ എ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഏകപക്ഷീയമായ ഭരണ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരു എം എൽ എ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ എൻ ഐ എ എടുത്തതെന്ന് പക്ഷെ അത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അവര് നിർണായകമായി ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് വെളിയിൽ വരും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാൻ എടുക്കുന്നതിന് നന്ദി ഞാൻ അത് അല്പം എന്താ വയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു കേശ ദൈവം സൗഖ്യം നൽകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ മച്ചാൻ കേക്കാവോ മച്ചാൻ 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 കേക്കാവോ ഓക്കെ ചത്തുപോലെ കിടക്കുവാണോ ഓക്കെ ആർ ജെ ആ യെസ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രത്യേകിച്ച് ആര്യൻ പാസ്റ്റർ ഗുരുജിയോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സിജോ പാസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ മുതൽ വാർത്തകൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഒരു ഭീകരതയുടെ നടുവിലായി പോയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ളിടത്ത് എല്ലായിടത്തും അക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ജനജീവിതത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ ബോംബ് അറിയുക ഈവൻ കോയമ്പത്തൂർ വരെ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പം ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വാർത്തകൾ രാവിലെ പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലോ ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊന്നും ആരെയും കാണുന്നില്ല ഇത്രയും അക്രമം പണ്ട് സി പി എമ്മിനെ പോലുള്ള പാർട്ടികൾ ബന്ദ് അല്ലെങ്കിൽ ഹർത്താൽ നടന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബന്ധെന്നുള്ള ആശയ സാധാരണ ലോക്രമത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാനും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തള്ളിക്കളയാനൊന്നും ഇവർ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാറില്ല അതിനൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് കാര്യം ഇവര് അബ്രാഹ്മിക പിന്തുണച്ചക്കാരാണെന്നുള്ള പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്മയൽ ഇസ്മയ
എന്താ ദൈവം ഇച്ഛിക്കാതെ തന്നെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്മായിലിൻ്റെ ജനനമാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അറാത്തിൽ ജനിച്ച ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറയണം അറാത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വിഭാഗമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ന് നടന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ അക്രമങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവർ ടൂ വീലറുകളിലാണ് പോയി എല്ലായിടത്തും പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും ബോംബറിയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ നടന്ന പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസിൽ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിലും അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൂ വീലറിൽ ഇപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇവർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അക്രമണം നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇവർ ഇന്നലെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അണികൾക്ക് കൂടെ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അവരുടെ കാരുണ്യവാനായ ദൈവം പുറത്തു കൊടുക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഇത്രയും എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളൂ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ റൂമിട്ട് ഇതെല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമം തമ്പുരാൻ പൂവണിയിക്കുവാൻ ഇടയാക്കട്ടെ പൂവണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഇനി ഇവർക്ക് അധിക നാളൊന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് അധിക നാളൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹം പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടത് ഇതുപോലെ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകൾ അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ കണ്ടു കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റന്റെയും സെബാസ്റ്റ്യൻ മുന്നക്കൽ ബ്രദറിന്റെയും അനിലയെ നല്ലൊരു ഹാർമണി നിലനിർത്തി പോകണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിലീജിയസ് ഹാർമണി അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഹാർമണി ഉണ്ടാകണോ എന്നൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ചായി കാര്യം ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരുകൾ ആഗോളത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ല ഇല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ് തോന്നുന്നു നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് റോയ് കെ എൽ റോയ് കലൂർ റോയ് കലൂർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റോയ് എന്ന പേരുള്ള രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് പോയി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ റോയ് കലൂർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാഷെ ഒരു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഗ്ലബ് ഹൗസിൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ട സാറിന്റെ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഒരിക്കൽ മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നി ഈ വേദി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എനിക്ക് വലിയ അറിവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആളല്ല പക്ഷെ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് പറയാം ഈ എല്ലാവരും ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വം കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ പറയണേ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തില് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഹിന്ദുവോ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനമുള്ള മുസ്ലിം അല്ല ഹിന്ദു ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തില് അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിയനെ ഉപദ്രവിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ ഉപദ്രവി ക്രിസ്ത്യാനിയനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടാവും അത് കൂടി വന്നവർ അഞ്ചോ ആറോ ശതമാനം ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം അവര് എതിർക്കുന്നവരായിരിക്കും ഹിന്ദുക്കളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം എന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ചരിത്രത്തിലൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് തിരിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടാവുമ്പോ അവിടെ ഈ നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യാനീനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുമ്പോ അവിടെ ശതമാനം മുസ്ലിമെ എതിർക്കാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനവും നമ്മളെ വക വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മതം മാറ്റാനോ കൊല്ലം നിന്നോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൽ നിന്നോ ഇവരെ ഇവർക്കെതിരെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് ഏകദേശം സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും കേരളത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും കൂടെ നിൽക്കണം അതിപ്പൊ ഈ ദൈവസഭയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അതാണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ ഒന്നും തല ഒന്നും കുനിഞ്ഞു ന
ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദറെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാ ഓക്കെ വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബോംബ് എറിഞ്ഞ് വേണോ ചാകാൻ അതോ കുത്തിച്ചാകണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വർഷം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആര് വന്നാലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി വരുന്നതിലൂടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു സിന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു വെക്കേഷൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു ട്രാക്ട് കയ്യിൽ കയ്യിൽ കുറച്ച് ട്രാക്ടുമായിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അത് പോയി കർത്താവിൻ്റെ വചനമൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒത്തിരി ചിന്തകൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വരും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ നമ്മൾ ഐ ബി ടിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി അന്നും ഇന്നും ശക്തമായി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ജിഹാദി ഐഡിയോളജി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതും ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതും സമം സമം തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രശ്നം അത്രേ ഉള്ളു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെയോ സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെയോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്തുവാനേ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇതുവരെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ന്യൂനപക്ഷമായി വളരുന്ന ഹിന്ദുത്വവാദവും ന്യൂനപക്ഷമായി വളരുന്നതായ ജിഹാദിയും ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വിഷം കുത്തി വെക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വർഗീയ ചിന്തയോടെ ക്രൈസ്തവർ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങരുത് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വരുന്നതിലൂടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രക്ഷകരായി മാറുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായ ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും കസാരയ്ക്കല്ലാതെ അധികാരത്തിനല്ലാതെ ആരോടും പ്രത്യേക സ്നേഹമില്ല എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം കാര്യം ഇവിടെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം പാനലിലുള്ളത് യേശുദാസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു മിഷണറിയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ പല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇസ്ലാമിനോടുള്ളത് നമുക്ക് ആശയപരമായി വിയോജിപ്പുകളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ല ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ വയർ നിറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു കാരണം അതവർ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നബീൽ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഒരിക്കൽ പോലും പൂർണ്ണ മുഖം വെളിപ്പെടുത്താതെ ആ പാതി ചന്ദ്രനെ പോലെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇടുന്ന കമൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം അത് മറ്റൊരു എതിർവാദവും കൂടി കേൾക്കണം എതിർവാദം കൂടി കേൾക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഈ മച്ചാൻ ഇങ്ങനെ ചത്തത് പോലെ കിടക്കുന്ന മച്ചാനിൽ നിന്ന് എതിർവാദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ മരിച്ചവനെ പോലെ കിടക്കുകയാണ് നബീലിന് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ നബീൽ യു ക്യാൻ കം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം ഈ പറയുന്നതായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ എസ് ഡി പി ഒക്കെ ന്യായീകരിച്ച് വെള്ളപൂശി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഒക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പെയിന്റ് തികയാതെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമായി കടയടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി ഇടിമിന്നൽ വരുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അത് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അ
അതൊന്നും ഓർത്ത് ഇത് ചെയ്യണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ആർക്കും അവസരമില്ലാതെ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാതിരുന്ന ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയും ചെയ്യലെന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു രാജാബ്രദറെ കേൾക്കാവോ രാജാ ഞാന് എന്തായാലും ഇന്ന് കൂടെ ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്ര ഇന്ദ്രാവധി പിന്തുടർന്ന ആൾക്കാരാണ് പുറത്തോട്ടം വാസ്തവമായിട്ട് പലപ്പോഴും തർക്കങ്ങൾ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഭീകരവാദ ആശയങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അത് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹ അഭിനന്ദനീയമാണ് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് വിസ്മയം കൊള്ളാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ഇത്രമാത്രം എതിർക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത യഥാർത്ഥം നിങ്ങൾക്കില്ല പലപ്പോഴും സംഘപരിവാറുകാർ നിങ്ങളെയും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായ പെന്തക്കോസ്ത് ജിഹാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ചേർത്ത് തന്നെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ജോസഫ് മാർഷിന്റെ കൈവട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പോലെ അത് മെയിൻ സ്ട്രീം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉള്ള ആളാണ് ജോസഫ് മാർഷ് അവര് തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുമായിട്ട് ആശയപരമായ തർക്കങ്ങൾ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വസ്തുതകൾ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആളുകളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഭീകര ഭീകരതയെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അത് ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിരവധിയായ ഈ ശ്രമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഈ ഈ ആശയങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുക നമ്മള് നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഓരോ വിശ്വാസത്തെയും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ ഭാഗമായിരിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ആ കാര്യത്തില് നിങ്ങളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു രാജ ബ്രദറെ ഓക്കെ സുദീപ് സുദീപ് ബ്രദറെ കേക്കോ സുദീപ് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അറിയാൻ വളരെ സന്തോഷം അദ്ദേഹം അസുഖമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു തിരിച്ചു വന്നാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഞാൻ എപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അനിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ ഇതും വീഡിയോസും യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ന്യൂസുകളെല്ലാം കണ്ടു വളരെയധികം പേടി തോന്നുന്നു കാരണം ഒത്തിരിയാണ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളഞ്ഞു പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാൻ ഇരുന്നവരുടെ തല തല്ലി പൊടിച്ചു ഒരു പോലീസിനെ അടിച്ചു അപ്പൊ ശരിക്കും കേരളം മൊത്തം തന്നെ ഒരു ഭീകര അന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് എങ്ങനെ ഇപ്പം അനിൽ പാസ്റ്ററിന് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് കേരളം ഒരു മുക്തമാകാൻ പറ്റും അത് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പിന്നെ രണ്ട് ഇതിപ്പം എന്താ പറയാ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഇത് തിരുത്താൻ പറ്റുമോ കാരണം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഡി റാഡിക്കലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇവര് കാണിച്ചത് ഇവർക്കിട്ട് തന്നെ കാല സ്വയം കാലയില് കല്ല് ഇടുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ കാരണം എന്തോ പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിയായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഇത് ഇവർക്ക് തന്നെ സെന്റിമെന്റ്സ് എഗ്നിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ ചോദ്യം ആ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് മാറിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ ആ അതായത് ഇവരിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കും അതേ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ളവരാണ് ഈ എസ് ഡി പി യുടെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആയ വളരെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളാണ് ചിലതിൽ വൈകാരികമായ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മുസ്ലിം വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണത്തിനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് കാരണം ഇരവാദം മുഴക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പൊ താമസം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും മറ്റ് ഇതിലെ നമ്മൾ നല്ല പലതരം പേരുകൾ ഇതിനകത്ത് കേൾക്കുമല്ലോ ഈ കക്ഷികളെല്ലാം വരും എന്നിട്ട്
വളരെ കൃത്യമായ എവിഡൻസസ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കയ്യിലുണ്ട് വിദേശ ഫണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ആയുധങ്ങൾ കരുതി വെച്ചതിനെ പറ്റിയുണ്ട് ഇവരുടെ ലഘുലേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നാളെ കൊണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് ട്രയൽ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി അവർക്ക് വിധി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ ലക്ഷ്യമിട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ പഠിക്കേണ്ട സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒരു പ്രബല സമൂഹം തന്നെയാണ് മുസ്ലിം അംഗസംഖ്യ കൂടുതലാണ് തൊട്ടടുത്ത് ക്രൈസ്തവരിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ടു കൂട്ടർ കൂടിയാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കൊപ്പം തന്നെ അത് വരും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനൊപ്പം തന്നെ വരും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയോ സമൂഹമോ അല്ല അങ്ങനെ ഏകീകരിക്കാൻ പറ്റത്തുമില്ല അതേ വിധത്തിലാണ് അതിന്റെ ഘടന അതിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുമാണ് സവർണ ഹിന്ദുക്കൾ കോൺഗ്രസിലും മറ്റു പിന്നോക്കരും ദളിതരും ഒക്കെ ആയ ഹിന്ദുക്കൾ സി പി എമ്മിന്റെ ഒപ്പവുമാണ് നിൽക്കുന്നത് നേതാക്കന്മാരും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാം അങ്ങൾ അണികൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സ്കോപ്പ് അത്ര കണ്ട് സ്വാധീനമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേരളം എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു എം ബി ഒ എം എൽ എ ഒ ഉണ്ടാവുക എളുപ്പമല്ല ഇനിയുള്ളൊരു കാലത്ത് അതിൻ്റെ വഴികളൊക്കെ അവർ അടച്ചളഞ്ഞു അടുത്തത് അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്ക ചെയ്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ചില പരുക്കൾ പറ്റി തുടർച്ചയായ പത്ത് വർഷങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവരോർത്ത് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരികയും അപ്പോൾ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആവുകയും ചെയ്യുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് രാജി വെച്ച് എം പി ആയിട്ട് പോയിട്ട് അത് പറ്റാതെ വളരെ ദയനീയമായി കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് എം എൽ എ ആയിട്ട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ജയിച്ചു അപ്പോഴത്തെ പ്രതീക്ഷ കേരളത്തിൽ അവരുടെ ഭരണം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് തിരിച്ചു വരും അതും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ നിരാശയാണ് ഈ ലീഗ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലീഗിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ശക്തമാണ് കെ എം ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പഠന നീക്കം നടക്കുന്നു എം കെ മുനീറിന്റെ ഒക്കെ ആശീർവാദങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുവരെ കാണാത്ത വിധത്തിൽ അത് വല്ലാതെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാൽ രൂക്ഷമാകുന്നു മറുവശത്ത് സാദിഖലി തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരുടെ ആ പഴയ സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ ലീഗ് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ലീഗ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെന്നെത്തിൽക്കാവുന്ന സ്ഥലം ഇടതുമുന്നണിയാണ് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് അവർ ലിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കാരണം ഈ എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനർ സഹാവ് ഇ പി ജയരാജൻ ചാർജ് എടുത്ത ശേഷം ആദ്യം നടത്തിയ പ്രസ്താവന ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആമുഖ സന്ദേശം തന്നെ ലീഗ് വന്ന കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ അല്പം പ്രത്യയശാസ്ത്ര കടുകെട്ടിയുള്ള എം വി ഗോവിന്ദൻ വന്ന് അതിനെതിരെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അത്ര കണ്ട് വിലപ്പോയില്ല അവസാന വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് ആ രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ലീഗ് ഇങ്ങോട്ട് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അവർ വരും അപ്പൊ ലീഗ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അഭയം തേടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഈ ലീഗിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ലീഗിലെ പ്രധാനികളുടെ മക്കളൊക്കെ എസ് ഡി പിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു എസ് ഡി പി വളരെ കൃത്യമായൊരു രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഏറ്റവും കഴിവുറ്റ നേതാക്കന്മാരിൽ പലരും വളരെ ബുദ്ധിവാന്മാരായ ആളുകളിൽ പലരും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിലും ഒക്കെ വളരെ സജീവമായി ഇടം പിടിക്കുന്നു അത് പാർട്ടികളുടെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൽ വൻ തോതിൽ എസ് ഡി പി ഐക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പല പ്രവണതകളിൽ ഒന്നിന്റെ പേരാണ് ഇതേ രഹസ്യ രഹസ്യ അജണ്ട മുസ്ലിം ലീഗിനുണ്ട് നാളെ ഒരിക്കൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം വന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അത് തങ്ങളുടെ ചിലവിന് പറ്റില്ല കാരണം ഇസ്ലാ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമ്പന്ന പാർട്ടിയാണ് അതിസമ്പന്നരുടെ പാർട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിസമ്പന്നരായ വ്യവസായികൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം പെട്ടെന്ന് ഈ വിപ്ലവത്തിനിറങ്ങി പുറപ്പെടത്തില്ല അടി പിടിക്ക അടി വെക്കാനും തെരുവിലിറങ്ങാനും ഒന്നുമുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല അ
അപ്പൊ ഇനി അതിനകത്ത് ഈ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ കണക്കിലെടുക്കണ്ട ഇത്തരം സംഘടനകൾ ഒരു തന്ത്രം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ യഥാർത്ഥ നേതാവായിരിക്കില്ല ഈ രംഗത്ത് വരുന്ന നേതാവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുപോയ കോയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമറോ ഇവരൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാത്തങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇവർക്ക് ഒരു ഒരു ഷാഡോ ഒരു സ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോ ലീഡർഷിപ്പ് വേറെയുണ്ട് ഡമ്മി ലീഡർഷിപ്പ് വേറെയുണ്ട് ഒറിജിനൽ അവരാണ് ഡമ്മി ആണ് ഒറിജിനൽ അപ്പൊ അവർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സംഘടന നയിച്ചോളും അവർ രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സംഘടന നയിക്കും അപ്പുറത്തൊരു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു കെ പി സി സി അംഗമായിട്ടോ ഒക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തിൽ ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെയോ ഒക്കെ ആളായിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും ഒരു മതപ്രവാഹകനായിട്ടിരുന്നുകൊണ്ടോ ഇത് നടത്താനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പാട് അപ്പോൾ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയവരെക്കാൾ കരുത്തരായ ആളുകൾ അവർക്ക് പുറത്തുണ്ട് രഹസ്യ സ്വഭാവം അതിനുണ്ട് അതൊക്കെ ഏതാണ്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അതിലെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവർക്കെതിരെ ഒരു തരംഗം അല്ല വരാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് അകത്തൊരു ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ രൂപപ്പെടും അതാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ നിൽക്കില്ല അവർക്കിടയിലും കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി പോകും സ്വാഭാവികമാണത് അത് പ്രകൃതി നിയമമല്ലേ ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടുമ്പോൾ സമാനതകളില്ലാത്ത വർഗീയ ലഹളകളിലേക്ക് രാഷ്ട്രം പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ ആദ്യം ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ആ ചോദ്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ റേഞ്ച് കിട്ടിയില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അകപ്പെട്ടു പോയ ഇവരെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അപ്രാപ്യരാണ് കാരണം മുൻവിധിയോട് കൂടി മാത്രമേ അവർ നമ്മളെ കേൾക്കുള്ളൂ കാരണം അവരുടെ റസൂല് അവരുടെ അള്ള അവരുടെ കിതാബ് ഇത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് അവർ കരുതുക അവരത് വായിച്ചിട്ടില്ല അവർക്കറിയില്ല ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി അവർക്കറിയില്ല ഈ കിതാബ് മുഴുവൻ ഭീകരതയാണ് ചോരച്ചൊരിച്ചിലാണ് അക്രമമാണ് അത് അനീതിയാണ് അത് അധാർമികമാണ് സദാചാര വിരുദ്ധമാണ് എന്നറിയില്ല അതിനകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് നീതിയായി തോന്നുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിന് അനീതിയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യന് ശരിയും തോന്നുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ തെറ്റാണ് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ആ സാധാരണ ബോധം വെച്ച് നുണയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ പരിശുദ്ധമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഈ അരിയും മലരും മേടിച്ചു വെച്ചോളാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അറിയാം എന്നാരെ അറിയാം അവരെ അറിയാം അതുപോലെ വിധവാ പെൻഷൻ കരുതി വെച്ചോ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും പ്രസംഗിച്ചാലും അത് സമാധാനമാണ് നമ്മൾ കരുതിക്കൊള്ളണം ഇതാണ് ഇവരുടെ വാദം അതായത് ആ തോളെ പോയ കുഞ്ഞ് സമാധാന കാംക്ഷിയാണ് അവന്റെ അപ്പൻ സമാധാന കാംക്ഷിയാണ് ഇന്ന് ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ ആളുകളെല്ലാം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഇവർ നുണ പറഞ്ഞാൽ ആ നുണ പരിശുദ്ധമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊള്ളണം അവർ ബോംബിട്ടാൽ അത് സമാധാനമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളണം അത് മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി ശരിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരാളുടെ തല മുഹമ്മദ് അറുത്താൽ അതാണ് കാരുണ്യം അത് കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം എന്താണ് ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നിലധികം വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അത് പരിശുദ്ധമായൊരു കർത്തവ്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊള്ളണം കൊച്ചുകുട്ടിയെ കിട്ടിയോ അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കണ്ടുകൊള്ളണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു മനസ്സിലേക്ക് മദ്രസ മുതൽ പഠിപ്പിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പഴുതും ഇല്ല അത് വിടുകല്ലാതെ വേറെ വഴി വരുമ്പില്ല അതിനകത്ത് ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസും അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരന്മാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാകട്ടെ അവർ ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്ത് അമ്മാത്തെത്തിയുമില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് അവരുടെ പോക്ക് അതൊന്നും വിശ്വാസമെടുക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പൊ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രാവബോധവും ചരിത്രപരമായ ഇതിനകത്തെ കുഴപ്പങ്ങളും സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുക ആ ഉത്തരവാദിത്തം സത്യത്തിൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് ഏത് സർക്കാരിനാണ് അതിന് കഴിയുന്നത് അത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനും കഴിയില്ല കേരള ഗവൺമെന്റിനും കഴിയില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃതികളിൽ കാണുന്ന ഈ മാനവീയ വിരുദ്ധത അതിന് ഇന്നും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചറിയാനും അതാണോ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്താണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ആ തരത്തിലെ വിശകലനങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് ഗവൺമെന്റ് പഠിക്കേണ്ടതാണ്
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ചെറുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം താരം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ പകരം ആർ എസ് എസ് എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു സുഹൃത്തെ വറചട്ടിയിൽ നിന്ന് എരുതിയിലേക്ക് വീഴുന്ന അനുഭവമാണ് ഇതൊന്നും മാനവികമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കാര്യങ്ങളോ അല്ല ഇത് തന്നെ എസ് ഡി പിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ആർ എസ് എസ് കാരണം അത് തികഞ്ഞ വർഗീയ കോമരങ്ങളുടെ ഇടമാണ് അതിൽ നിന്ന് ചെന്ന് നമ്മൾ സേഫ് സോൺ തേടി ചെല്ലരുത് അതെന്താണ് അവരെ രക്ഷകരായി കാണാൻ പോകുന്നവർ അഭിമുഖീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ കടുകട്ടിയായ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന് നടത്തിയ ചർച്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും നടക്കാതിരുന്നില്ല കാരണം അതേ ഞങ്ങൾ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ട് പറയില്ല കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ബി ടി തകരാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൃത്യമായ നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്താകണം നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ പ്ലാന് ഇവയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യോന്മുഖതയിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ലേ ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ വിജിലൻസിന്റെ അക്രമം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു കേരളത്തിൽ ഈ അക്രമം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ഇന്നത്തെ ബന്ദി ഹർത്താലിന്റെ പേരിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു ഇതറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നടപടിയാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം എടുത്ത് ഹൈക്കോടതി കടപടി വന്നില്ലേ എന്ത് നിസംഗതയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഈ നിസംഗതയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ ഇത്രയും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അവർക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ നഷ്ടം വന്നു എന്നാണ് ആന്റഡി രാജു മന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചത് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്ത് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാരുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ പ്രതികരണം കണ്ടോ എവിടെങ്കിലും വന്ന് കണ്ടോ ഞാനതിങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു എന്താണ് സമസ്തയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കാന്തപുരത്തിന് പറയാനുള്ളത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ കാണാനിരിക്കായിരുന്നു ഇനി ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ കണ്ട ഈ നേതാക്കന്മാർ അതിൽ പെട്ട ഇടുന്ന ആളല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഒരു പോസ്റ്റാ ഞാൻ ആകെപ്പാടെ കണ്ടത് ആ പോസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയണ്ടേ അദ്ദേഹത്തെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു കോഴിക്കോടിലെ ജനസമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി കോഴിക്കോട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് കണ്ട ജനബാഹുല്യം അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സംഘപരിവാരങ്ങൾ തല്ലാൻ വരുമ്പോൾ രക്ഷിക്കാനുള്ളത് സുഡാപ്പികളാണ് അത് കാണാതിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ആ പോസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ അറുന്നൂറിൽ പരം ലൈക്ക് കിട്ടുകയും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പരം കമന്റ് ഞാൻ ഒടുവിൽ വായിക്കുന്നിടം വരെ കിട്ടുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഭീകരവാദത്തിന് അനുകൂലമായൊരു കളം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്നല്ല ഇവർ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവരെന്തെങ്കിലും എന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ റെയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും താങ്കൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നൊക്കെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് അതിനൊരു പരിധിവരെ തട ഇട്ടത് കേരളത്തിലുള്ള അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സാന്നിധ്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെയാണ് അവർ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ രൂപത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരു ആക്ഷൻ ഈ ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ബി പ്ലാൻ ബി ഉണ്ട് പ്ലാൻ സി ഉണ്ട് പലതരം പ്ലാനുകൾ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് ഐ സി സി നിയന്ത്രിച്ചപ്പോൾ ഐ ഐ എസ് എസ് ഇസ്ലാം മറ്റേ മദനിയുടെ പാർട്ടി അത് നിരോധിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആർ എസ് എസിന് തത്തുല്യമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഐ എസ് എസ് മദനിയുടെ പാർട്ടി നിരോധിച്ചപ്പോൾ മദനിക്ക് ഉണ്ടായ പ്ലാൻ ബി ആണ് പി ഡി പി മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഇവരുടെ സംഘടനകൾക്കെല്ലാം പുതിയ രൂപവും ഭാവവും വരും ഇതിൻ്റെ നിരോധനം കൊണ്ടൊന്നും അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ സഹതാപം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന നിലയിലേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട മറിച്ച് ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ മുസ്ലിം ജനങ്ങളിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ കൂടി പറ്റിച്ച് വഞ്ചിച്ച് അവർ ഈ രൂപത്തിൽ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയാണ് എന്നതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളറൈസേഷൻ ആവൂലേ അപ്പം അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഐക്യതയ്ക്കും അഖണ്ഡതയ്ക്കും അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ അതൊരു പോളറൈസേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൺസോളിഡേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരവാദം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തരംഗം അവർക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ എല്ലാം കൂടെ ആ പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട്
കഴമ്പുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം രാഹുൽ ഗാന്ധി എവിടെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചു കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ വരുന്നു വട കഴിക്കുന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ എടുത്തു വരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഈ ജനകീയനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്തരത്തിലല്ലാതെ എന്താണ് അതിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഈ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആള് സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ എന്താണ് എസ് ഡി പിയുടെ അക്രമത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പറയേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടത് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ പറയത്തില്ല പറയാൻ സാധിക്കില്ല ആള് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ ശരിയല്ലോ നിങ്ങൾ എതിർവാദം കേൾക്കാതെ സാറേ സമയം തരാ നിങ്ങള് ഞാൻ പാർട്ടിക്കാരനല്ല ഞാന് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആളല്ല ഞാൻ എല്ലാരെയും വിമർശിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ കാണരുത് ദയവായിട്ട് മറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം പരിധി വിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല സാറേ ഈ വഴിപാട് കഴിക്കാനല്ല ഇപ്പൊ എം വി ഗോവിന്ദനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു പ്രസ്താവന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ മാർഷിഷ്യാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും എസ് ഡി പി ഭയങ്കര ക്രൂരമാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പറയും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ആത്മാർത്ഥതയാണ് പ്രശ്നം അതിലെ താളമാണ് പ്രശ്നം ഈ വാക്കിന്റെ ഇന്റർനേഷൻ ആണ് പ്രശ്നം ആ ടോണിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇനി അടുത്തത് അദ്ദേഹം എന്ത് സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയമാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ മാർസിച്ച് വിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദ ശൈലി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ മിണ്ടാ പോന്നെ ഇതെന്താ പറയാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനും പറയാമല്ലോ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് തരം കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ പറയത്തരപ്പെട്ട തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ സി കോൺഗ്രസിന് ഒരു മടങ്ങിവരവില്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ രൂപത്തിൽ പോയാൽ രണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് കൂടി പറയാം ഈ വരുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് വലിയ കോട്ടം തട്ടൂല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുള്ളത് കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടും മാത്രമല്ല പാർലമെന്റിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺഗ്രസിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അത് അടുത്ത തവണത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിയും അപ്പൊ ആ സ്ഥിതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ കൺസോളിഡേഷന്റെ അപകടം അത് ബി ജെ പി ഉപയോഗിക്കുവാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് ആ അപകടം കൂടെ കാണാതിരുന്നു കൂടാ അതെന്താണ് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ വികാരപരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഇവിടെ കരുത്തരായ ഒരു 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 വ്യക്തിത്വമാണ് എ സി സി മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കൈവിട്ടു ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി ഒരു സന്ദേശമെങ്കിലും കൊടുക്കായിരുന്നു ഈ ശശി തരൂരിനെ കൊണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും അധികം ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന് ശക്തിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് എം പിമാർ കൂടുതലുള്ളത് അവിടെ ശശി തരൂർ ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നത് മുഴുവൻ കോൺഗ്രസുകാരും ചേർന്ന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എ സി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കാനല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹവും മറ്റേ ജി ട്വന്റി ത്രീ ഇവരെല്ലാം വായിച്ച വാദിച്ച എന്താ കോൺഗ്രസിന് ഒരു പ്രസിഡന്റ് വേണം സാർ രാഹുൽ തന്നെ അയക്കൂ പക്ഷെ ഈ പോക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മിറ്റിയില്ല ചർച്ചകളില്ല ഈ പോക്ക് പോകുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കയും രാഷ്ട്രീയവും വലുതല്ലേ അത് ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ അത് ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോകുന്നു എന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാവി നിഷ്ഫലമാക്കും ഇനി ആരാണ് മോഡിയെ നേരിടാതിരിക്കുന്ന അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അശോക് ഗെലോട്ടോ അതാ വേണം നേരിടാൻ പോന്നേ ഇതിപ്പോ തമാശയുണ്ടോ അശോക് ഗെലോട്ട് നേരിടാൻ പോവാണോ നരേന്ദ്രമോഡിയെ അതൊക്കെ വലിയ അങ്ങേറ്റം തമാശയാണ് രാഷ്ട്രീയ തമാശയാണ് കോമഡിയാണ് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ വെറുതെ അധികം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ സ്പിരിറ്റ് കയറിയിട്ട് ഇവരെ പറയുമ്പോൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മുഹമ്മദ് നബി ഇത്രയും പണി കാണിച്ചിട്ട് പുള്ളിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കളിയാക്കുന്നു പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ വികാരത്തിലല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കാണണം ഞാനൊരു മതേ ഏതെങ്കിലും മതേതര പാർട്ടി രാജ്യം ഭരിക്കട്ടെ മതേര പാർട്ടി എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് മാത്രമേ സ്കോപ്പുള്ളൂ ഉള്ളതിൽ മതേര പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിന് തന്നെയാണ് സാധ്യത കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഈ പോക്കില് അത് ഈ കേരളം ഭരിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒഴിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ആരും ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ കൺസോളിഡേഷൻ അപകടം തന്നെയാണ് ആ അപകടം ഏറ്റവും ആസ്വദിക്കുന്നത് ബി ബി ജെ പി ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിക്ക് കേരള രാഷ്ട്രീയം പതുക്കെ 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 ഒരു പരിണാമത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്നോട് വിയോഗിച്ച സുഹൃത്തിന് പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല
സിറ്റുവേഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ എല്ലാം തികച്ചും എന്താ പറയുന്നത് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആരും ഒന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ ചുമ്മാതിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തില് ഞാൻ പാസ്റ്ററിനോട് യോജിക്കുന്നു താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ നബീൽ എന്തോ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഓക്കെ അല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ശബ്ദം നമ്മളിപ്പോ ഇടയിൽ ഇടപെട്ടാൽ നിങ്ങൾ താഴ്ത്താക്കും അപ്പം ഇപ്പൊ അനുമതിയോടെ ചോദിക്കാണ് പാസ്റ്റർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു കോക്ടെയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ ചോ ചോദ്യാണ് അല്ല കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത അപ്പൊ പാസ്റ്റോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പാസ്റ്റർ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ കേര ഞാൻ തികച്ചും പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് കേട്ടോ സംസാരിക്കണത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ആയിഷ ബീവി ഒക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടേക്ക് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കാം അപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ബ്രദർ പറഞ്ഞു അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് പിന്നെ തൊട്ടത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടാവും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന താങ്കൾ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ ഭയങ്കര ഭീകരവാദം പറഞ്ഞിരിക്ക ആ മറ്റവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടിരിക്ക ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടിരിക്ക എൽ ഡി എഫ് പിന്നെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രക്ക് ഒരു ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി വെറുതെ സമയം ചെലവഴിക്കുക വെറുതെ സമയം കളയുക ഇങ്ങനൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രോബ്ലംസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രോബ്ലംസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് വേണം കേരളക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തേലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ സാറേ പറഞ്ഞോളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണം ആർ എസ് എസ് കാര്യം അപ്പൊ ജിഹാദികളുടെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കണേ തീർച്ചയായിട്ടും ജിഹാദികളെ കൂട്ടിക്കോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആയിഷയുടെ കാര്യം വിടാൻ പറഞ്ഞാൽ മതം ഒഴിച്ച് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആർ എസ് എസും ജിഹാദിയും മതം കയറി വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പൊ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ കേരളത്തിൽ അതിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു 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 എന്താ പറയുക എന്താ ഒരു ആ രൂപത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കളിയൊന്നുമില്ല കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ വേറെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ രൂപത്തിൽ നിന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തിലേക്ക് വരാം എന്നെ ചോദിച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് തുടർ ഭരണം കിട്ടുന്നതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഈ തുടർ ഭരണം കിട്ടരുത് എന്നൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് തുടർ ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ രണ്ടു തവണ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാരണം പിണറായി വിജയൻ അർഹനാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ വരാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു നന്നായിരുന്നു തന്നെ വിലയിരുത്തി ഈ സിജോയോടൊക്കെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നല്ല സമർത്ഥനായ ആൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഭരണത്തിൽ ജിഹാദികൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്മർദ്ദം വലുതാണ് ഒപ്പം അദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്ത മന്ത്രിമാരുടെ രീതിയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി പാളിച്ച അനുഭവം ഇല്ലാത്തവരും പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ വന്നു അതിന്റെ ഒത്തിരി അപാകത കേരളം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വളരെ മോശം അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം നടന്നിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയമാണ് ഈ വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നിഷ്ക്രിയത്വമുള്ള സമൂഹത്തെ നമ്മൾ മൂന്നാം തവണയും തെരഞ്ഞെടുത്താൽ കേരളം പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് മനസ്സിലായിക്കോണം അപ്പോഴേക്ക് വല്ലാത്തൊരു അപകടത്തിലേക്ക് പിന്നെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ജൂനിയേഴ്സ് ആയ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പക്കലെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമൊക്കെ കിട്ടാൻ പോകണം അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരണം എന്റെ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ പറയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ പൗരം പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണനയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും പറയാം ഇവിടെ പറ്റിയൊരു കെ പി സി ഭരണശ്രീ കെ മുരളീധരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് കൊണ്ടാണ് കഴിയുന്ന കാലിവറുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ജാതീയമായ കുറെ സന്തുലിതാവസ്ഥകളുണ്ട് ആ സന്തുലിതാവസ്ഥകളൊക്കെ തന്നെ പരിഗണിച്ചേ കോൺഗ്ര
അത് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും പത്രവും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവര് സമ്പത്തും സൗകര്യവും ഒക്കെ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ബംഗാളിൽ കണ്ട ഒരു ഒരു ഫിനോമിനയൊന്നും കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കില്ല നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഓരോ മേഖലയുടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളാകുളം ജില്ല എന്ന് എന്തോ കാണിച്ചാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ആധിപത്യം കളയാൻ പറ്റില്ല ഇനി കോൺഗ്രസ് എന്നെ കാണിച്ചാലും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പോയാലും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അതിന്റെ ആ വേരറക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കിടപ്പ് ഇത്രയും പ്രതിസന്ധിയിൽ എറണാകുളം ജില്ല പിടിച്ചിരുന്നു അപൂർവമായിട്ട് ഈ സെബാഷ്യം പോളും ഒക്കെ ജയിക്കുന്നു അത് ലാറ്റിൻ കാത്തലിസിന്റെ പ്രത്യേക ചില ഇടപെടൽ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത് ഒഴിച്ചാല് അവിടെ കാര്യമായ സ്വാധീനം അവർക്ക് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന് തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിനാണ് ഹലോ കേക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാവോട്ടായിരിക്കണ ഹലോ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിറത്തിയത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റിയായിരിക്കും അല്ലേ അവിടെ ആണോ അതെ അതെ ഹലോ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്കുള്ളൊരു ബദൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടുക വഴിയുള്ളൂ അത് ശക്തിപ്പെടാൻ നല്ലൊരു നേതാവ് വേണം ആ നേതാവ് ഉണ്ട് കോൺഗ്രസില് നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ട് കോൺഗ്രസില് കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കോൺഗ്രസില് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ കപിൽ സിബലി ഒന്നും പോകേണ്ട ആളുകളാണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് അതൊക്കെ ആരാണ് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഞാൻ ആ പദം ഉപയോഗിക്കാൻ തിരുതിരിക്കരുത് ഈ പപ്പു മോനെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് കഴിവുള്ളവരുണ്ട് പപ്പു അല്ല ചെയ്യണ്ട ഇതൊക്കെ കഴിവുള്ള ആളുകളെ കാരണം അവിടെ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വേറെ വഴി നമ്മുടെ മുമ്പില് ഈ കോംപ്ലാൻ ബോയി ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് കപിൽ സിബലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റേ നമ്മുടെ തരൂരിനെ പോലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മോഡി ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തോട് അതേ കരിശ്മയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതാവ് ഉണ്ടായ പ്രശ്നം തീർന്നു സാറേ എന്റെ നിർദ്ദേശം അതേ ഉള്ളൂ എന്റെ മാത്രല്ല കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പൊ ഈ രാഹുലിന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവർ പോലും ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് സുധാകരൻ അറിയാം ഇയാൾ കോംപ്ലാൻ പോയി ആണെന്നുള്ള കാര്യം സുധാകരൻ അറിയാം ആന്റണിക്കറിയാം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കറിയാം ഈ കോംപ്ലാൻ പോയിയെ ചുമക്കാതിരിക്കാൻ രക്ഷയില്ല വേറെ വഴിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് സുഖമുള്ളത് ഈ വേണുഗോപാലിനും പോകും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാൻ പോന്നെ അപ്പോ ഇതിന് ബി ജെ പി പോകാതിരിക്കാൻ വഴിയുള്ളൂ കോൺഗ്രസിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവുക യുവാക്കൾക്ക് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരുമെന്നൊരു ഒരു ധ്വനി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതേ വഴിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് പ്രാദേശിക കക്ഷികളുണ്ട് അണ്ണാ ഡി എം കെയും തെലുങ്കാനയിലെ ടി ആർ എസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തരം പാർട്ടികളെ നമ്മുടെ അങ്ങുള്ള എന്താ പറയുക പശ്ചിമബംഗാളിലെ മമതയും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റണം അവരെയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബദൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒരു നേതാവിന്റെ കീഴിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് അണിനിരക്കണം കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒരു സിമ്പൽ ഒരു ബിംബത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ ഇന്നൊരു ബിംബം ഉണ്ടാകുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്പോ ഈ ഇതാണ് എന്റെ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ള ബദൽ വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് സംസാരിക്കാവോ ആ ഓക്കെ അല്ലെ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് കോൺഗ്രസ് തന്നെ വരണം അല്ലെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ജിഹാദികളായ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് മത്സരിക്കുമ്പം മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൂട്ടാതെ വരണം എന്നാണോ അതോ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരണം എന്നാണോ അതായത് അതായത് നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ജാതി അതിന്റെ സമവാക്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും യാതവരും മുസ്ലിങ്ങളും ഈഴവരും എല്ലാം ഉള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ത്യ അവരെ അവർക്കെല്ലാം ക്രൈസ്തവരില്ലേ അതെണ്ണാത്തത് ക്രൈസ്തവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ എന്തേലും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് താങ്കൾ പരിഗണിക്കണേ ഇല്ലേ യാദവര് യാദവര് ദളിതര് മുസ്ലിങ്ങള് ജിഹാദികൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഈ ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പറയണവര് ഈ വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരാണോ അല്ല ഞാൻ ആ താങ്കളോടാ ചോദ്യം താങ്കളോട് തന്നെ ചോദ്യം
തീർച്ചയായിട്ടും ക്രൈസ്തവ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് ക്രൈസ്തവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഇനി അത് കുറെ കൂടെ ഇനം തിരിച്ചു പറഞ്ഞാല് കാത്തലിക് സമൂഹങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചവരാണ് ആകെ കൃത്യമായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ലാറ്റിൻ കാത്തലിസം സിറിയൻ കാത്തലിക്കും എല്ലാം പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് സി എസ് ഐയുടെ നല്ല വിഭാഗം എൽ ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് പെന്തക്കോ സമൂഹങ്ങളും മറ്റ് അത്തരം മൂവ്മെന്റുകൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എൽ ഡി എഫിനെ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സത്യ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷം എല്ലാ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് ആരെ ആരെ മറച്ചു വെച്ചാൽ ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചാൽ അത് ഇല്ലാതെ വരുമോ അപ്പൊ അത് അപകടകരമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് ക്രൈസ്തവനും മുസ്ലിമിനും ഒക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് മതേതര പാർട്ടിയിലാണ് മതേതര പാർട്ടി ഉണ്ടാകണം ഏതെങ്കിലും മതേതര പാർട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ ലീഗും ഒക്കെ എടുത്തു വന്നൊരു ശീലമുണ്ട് പണ്ടത്തെ ലീഗിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ലീഗിന് വന്ന മാറ്റമുണ്ട് അതായത് അന്നത്തെ ലീഗ് ഇങ്ങനെ അല്ല അതെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ലീഗ് എല്ലാവരെ ഉൾക്കൊണ്ടുപോയ ലീഗ് തന്നെയാണ് ഇനി അജണ്ടകൾ എന്തായിരുന്നാലും പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ ലീഗിന്റെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രകടനം മുതൽ അഞ്ചാം മന്ത്രിയൊക്കെ വാഴിച്ച കാലം മുതലാണ് ലീഗ് അതിന്റെ വർഗീയ അജണ്ടകൾ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അന്നേരം മുതലാ എതിർത്തത് അല്ലാതെ ആരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചു വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അന്നേരം മുതലാണ് അതിനെ എടുക്കുന്നത് നാളെ ക്രൈസ്തവർ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറുക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മന്ത്രി അത് ആവശ്യത്തിന് പറയാം ആവശ്യത്തിൽ അധികം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വരികയും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ കടന്നിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുക്കണം കേരളം അത് ചെറുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഈ അവസ്ഥ വന്നത് താക്കോൽ സ്ഥാനം തിരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിറക്കി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിയതല്ലേ സുമാരൻ നാർ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വല്ല ലക്ഷ്യ ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജാതി വെച്ച് ശരിക്കും നേതാക്കന്മാർ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രായത്യം കിട്ടുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര ബദൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ അപകടകാരികളായ സംഘപരിവാറിനെ ചെറുക്കാൻ പറ്റും തന്നെയാണ് എന്റെ നിർദ്ദേശം ആ അല്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രാ എന്നാ ഇപ്പൊ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു 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 ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്രണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്തോളം ലീഗ് ഒരു കാലത്തും അവർക്ക് അർഹിക്കുന്നത് പോലും അഞ്ചാം മന്ത്രിയൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച എടുക്കാം അവർക്കൊരു പതിനഞ്ച് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സ്ഥലത്ത് നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് മാത്രം ചോദിച്ചൊരു പാർട്ടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ലീഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി തൃശൂർ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട് ഇല്ല എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഒറ്റക്ക് മത്സരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ നോക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഒറ്റക്ക് മത്സരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന ആ ആ നാട്ടിൽ ആര് ഭരിക്കണം ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം പാകത്തിൽ അത്രയും ശക്തമായ ഒരു പാർട്ടിയാണത് ആ പാർട്ടി ഒരിക്കലും അനർഹമായി എന്തെങ്കിലും നേടിയെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നിയിട്ടേയില്ല താങ്കൾക്ക് നിഷേധിക്കാം അതിനെ പിന്നെ ഡാറ്റ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നന്നായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ട് പണ്ട് പൊതുവെ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട് ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകളെ കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ തുടർ ഭരണം കിട്ടിയതും ഇതിപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടു നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെ പരിഗണിക്കണം ആരൊക്കെ കൂട്ടി പിടിക്കണം ഒരു 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 പാ ഒരു പാസ്റ്ററെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ വന്നിരുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ കൃത്യമായ ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകൾ കൂടെ ഇനി ഞങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്
അതാരുടെ തട്ടമാണ് ആ മേഖലയൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ യു ഡി എഫിലേക്കാണ് ആ വോട്ടുകളുടെ ഇന്നത്തെയും കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് അവരുടെ അങ് അംഗവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് യു ഡി എഫിലാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് അവർ വോട്ട് ചെയ്ത് പണ്ട് മുതലേ കിടക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ആഗോള വ്യാപകമായിട്ട് മാസികത്തോടുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു അന്ന് മുതലേ ഉള്ള നിലപാടുണ്ട് അതിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾക്കിടെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ചില പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതങ്ങളായ പിന്തുണകളാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പാസുമാർ വന്നിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നൊക്കെ നിങ്ങളിവിടെ ആരെ കുറിച്ച് എന്നെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ആളാണ് ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറയപ്പെട്ട എനിക്ക് വിമർശനാത്മകം തോന്നുന്ന എല്ലാവരെയും വിമർശിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തോടും അമത ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല എനിക്കൊരു ഇടതുബോധമുണ്ട് ആ ഇടതുബോധം സി പി എം അല്ല താൻ അതാണ് അതിനകത്തെ കാര്യം സി പി എമ്മോ സി പി ഐയോ അല്ലാത്തൊരു ഇടതുബോധം എനിക്കുണ്ട് കാരണം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എഴുതുന്നവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഇടതുബോധം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മറിച്ചു വെക്കാറും ഇല്ല തുറന്നു പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിം ലീഗിനെ എനിക്ക് താങ്കൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ അർഹതപ്പെടാത്തൊന്നും മേടിച്ചില്ല പതിനഞ്ച് എം എൽ എമാരെ ലീഗിന് വാങ്ങാം സുഹൃത്തെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മന്ത്രിമാരെ പതിനഞ്ച് മന്ത്രിമാരെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറ് പേരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനത്തിനോട് കൂടി യു ഡി എഫ് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ മന്ത്രിമാരാണ് പതിനഞ്ചോ ആറോ ഇരുപത്തൊന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് വെക്കാവുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് താങ്കൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഈ മലപ്പുറത്ത് മാത്രമുള്ളൊരു പാർട്ടി മനസ്സിലായിക്കണം മറ്റേടത്ത് പാർട്ടിയുടെ വോട്ടാണ് ഉള്ളത് സ്വന്തം നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗിന് ശക്തിയുള്ളത് മലപ്പുറത്താണ് മലപ്പുറത്ത് കുറെ പേരെ ജയിപ്പിക്കാം കോഴിക്കോട് പോലും പറ്റില്ല മനസ്സിലായിക്കണം അത് എൽ ഡി എഫിന്റെ കോട്ടയാണ് കോഴിക്കോട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ സ്ഥലം അവിടെ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് എത്ര എം എൽ എമാരുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉള്ളത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഒരു അഞ്ച് സീറ്റ് ആരുടെയും സഹായം കൂടാതെ മുസ്ലിം ലീഗിന് മലപ്പുറത്ത് പിടിക്കാം പിന്നെ ഒരു പത്ത് സീറ്റുകളിൽ ആ പരിസരത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരാം വിധി നിർണ്ണയിക്കുമല്ലോ അപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതിൽ പരം ശക്തി അതിനില്ല മധുരാങ്കൂറിൽ അതില്ല കാര്യമായിട്ടില്ല വളരെ പോക്കറ്റ് ഏറുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇനി അതിൻ്റെ അവിടെ വളരെ മാന്യന്മാരായ കുറെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അത് നേതാക്കന്മാർ അതിന് പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് വരെയുള്ള ഒരാളുകളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ വിഷയങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയവും പൊതു നിലപാടുകളും പഴയ തങ്ങൾമാരെടുത്ത ഈ രാഷ്ട്രീയവും അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കിന് തടസ്സം വരാത്തവ തന്നെയായിരുന്നു പണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്തായിരുന്നാലും പക്ഷെ അത് മാറ്റി തന്നത് സാദിഖലി തങ്ങളാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് പുറത്താക്കി തന്നത് സാദിഖലി തങ്ങളാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം പറയാം ഈ അഞ്ച് മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ വെച്ച് വായിച്ച കാലത്ത് ലീ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് എന്താരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും അധികം എം ഇ എസിന് കോളേജ് ഉണ്ടായ കാലം ഏതാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇത് ആ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളല്ല ഏറ്റവും അധികം വാങ്ങിയത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതിന് ലീഗിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മന്ത്രിയല്ലേ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മൾ മുഖ്യ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ഇത് നമ്മളാണ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ച് വിവാദമായ താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അബ്ദുൾ റബ് എന്താ ചെയ്തത് വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണം ഇതെല്ലാം പച്ചവൽക്കരിക്കായിരുന്നു പച്ചസാരി പച്ചക്കപ്പ് ആ കാലമൊക്കെ അങ്ങേക്ക് മറന്നു പോയതാണോ താങ്കൾ മറന്നു പോയതാണോ അതൊക്കെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വർഗീയ അജണ്ട ഇവര് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ നാസറും അതിനിക്ക് വേണ്ടി പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വർഗീയ ഭീകരനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിന്നെ ആന്ധ്രക്കാരൻ ആ കോട്ടുവാല ഒരു കക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഭീകരൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ച് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ സഹായം എസ് ഡി പിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വോട്ട് വാങ്ങിയും കൊടുത്തും ഒക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കൺമുമ
പതുക്കെ പതുക്കെ ഇപ്പം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് ആര് ജാമ്യത്തിന് പോകുന്നു ആര് വക്കീലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് മനുഷ്യാവകാശമാകുന്നു എരവാദം മുഴക്കി നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ രംഗത്ത് വരാൻ അധിക താമസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ റൂമിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും താങ്കൾ വരണം അത്രേ എനിക്ക് അപേക്ഷയുള്ളൂ അല്ല അതിലൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു ഇടത് ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആള് തന്നെയാണ് ഞാനും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയെ വെളുപ്പിക്കാനൊന്നുമില്ല താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ സംസാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ മാപ്പിളമാരെ നിർക്കുക നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ള പറ കേരളത്തിലെ മാപ്പിള പൊലു പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പോപ്പുലേഷനെ മൊത്തം താങ്കൾ ജിഹാദി എന്ന് ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത് കാരണം അത് പല സ്ഥലത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന മാപ്പിളമാരുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന മാപ്പിളമാരുണ്ട് എസ് ടി പി എ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാപ്പിളമാരുണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് ഇതാക്കുന്നുണ്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരും മുസ്ലിം ലീഗിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന മാപ്പിളമാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഒറ്റ ഇമ്പട്ട കോമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ജിഹാദി എന്നാണ് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്രൈസ്തവ വർഗീയത പറയുന്ന ഈ ക്രിസംഗികളായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പരിഗണിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ 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 സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ബോധപൂർവ്വം മറച്ചു വെക്കാണ് ഇവിടെ ദളിതരുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റവരുണ്ട് ഇവിടെ അതുണ്ട് പിന്നെ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യണ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണവരിൽ തീയമാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരെ നിങ്ങൾ ഒരു ഭയങ്കര വൈറ്റ് കോളർ ആളുകൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു കാര്യം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാത്ത അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ സമീപിക്കാത്ത വളരെ ഭംഗിയുള്ള എന്താ പറയാ നേർക്ക് നേരെ ശുദ്ധന്മാരായ കുറച്ച് ആളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരെ ക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ അവ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലേ അവർക്ക് ഇടതിനോട് കൂടണോ വലുതിനോട് കൂടണോ എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ അവര് അവര് അവരൊരു നിർണ്ണയ അവര് അവര് ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് നിർണയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശക്തിയല്ലേ അതോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണോ നിങ്ങൾ അതിന് കൊള്ളാവാത്തവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ സുഹൃത്ത് അത് പറയാൻ മടിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അതായത് ഞാൻ അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ എത്രയോ ചർച്ചകൾ ഈ പറഞ്ഞു അങ്ങ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ് പറയാം ഈ നമ്മളുടെ ഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം എടുത്താല് ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഹിന്ദു സമൂഹമാണ് കൂടുതലുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൂരിപക്ഷ ജനതയിലെ മേജർ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത് ദളിതരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നത് അവർ മാർസിസ്റ്റ് പാളയത്തിലാണ് അത് അത്രയും വലിയ സമൂഹം ഇപ്പുറത്തില്ല ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മുസ്ലിംസ് ആണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാർ രണ്ടാമത് ക്രൈസ്തവരാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ആണ് എന്ന് മൊത്തത്തിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇല്ല ആ ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് നായർ ക്രൈസ്തവ ബന്ധമാണ് മനസ്സിലാകണം അത് ആ വിമോചന സമരത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ കേരള കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എപ്പോഴും നായരും ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ക്രൈസ്തവരും ഉണ്ട് നായർ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ക്രൈസ്തവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ടു കൂട്ടർ ചേരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് യു ഡി എഫ് അതായത് നായര് ക്രൈസ്തവര് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിംസ് ഭൂരിപക്ഷം അത്രയും പേര് കൂടുന്നതാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ആവശ്യമുള്ള പഴയ കാലത്ത് ആവശ്യത്തിന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം ആന്റണിയും അടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഓരോന്ന് പിടിച്ചു മേടിക്കുന്നു എന്ന് ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൂളും കോളേജും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കാ സംശയം അത് പറയണത് പടി അപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന ഇത് പറഞ്ഞാലാണോ ഇത് പറയാൻ പേടിയെന്നാണ് താങ്കൾ വിചാരിച്ചത് നമ്മളൊരു ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു വർഗീയ അജണ്ട അത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നു ആ ഒരു
അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റേ മദ്യം ഇല്ലായിരുന്നു പോലീസും കൂടെ ഇടപെട്ട് അവരെ പഴയ ഈ ഐ എസ് ഓഫീസറെ വെങ്കട്ടരാമനെ ആകപ്പാടെ അങ്ങ് വെള്ള പൂശി പരിശുദ്ധനാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു പേപ്പറും കൊടുത്തു ഇയാൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവുള്ളവനെ പിടിച്ച് കോവിഡിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഒക്കെ മേലധികാരിയാക്കി ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ തന്നെ നിയമിച്ചു അതായത് ആരോഗ്യ വകുപ്പുകാരിൽ ഡോക്ടർ കൂടാണ് അടുത്ത ഘട്ടം കണ്ടത് ഈ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് കളക്ടറാക്കി കളക്ടറാക്കിയപ്പോൾ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു കാരണം ഈ ആ പത്രപ്രവർത്തകനെ നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇയാൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ന്യായമാണ് ആ സമരം ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ആരായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് അത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ട് യു എസ് ഡി പി ഉണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട സകല ആളുകളും ചാകര പോലെ കൂടി പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതിനകത്ത് കൂടണം ഇതാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മധുവിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ സ്ഥലം അട്ടപ്പാടിയാണ് മധു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മുളക് പൊടി മോഷ്ടിച്ചു അതും ഈ സാ നമ്മുടെ എന്തോന്ന ഈസ്റ്റേം കറി പൗഡർ അതിൽ പകുതി കട്ടപ്പൊടിയാന്നാ പറയുന്നത് കട്ടപ്പൊടി ഉയർന്ന മുളക് പൊടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മല്ലിപ്പൊടി നൂറ് ഗ്രാം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു അഞ്ച് കിലോ സാധനം മോഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പേര് ഇടിച്ചു കൊന്നു തല്ലിക്കൊന്നു തല്ലിക്കൊന്ന അയാളെ തന്നെ ഉടുമുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞ് കെട്ടി വെച്ച് അയാൾ അയാൾ മരിച്ചുപോയി നമുക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇരുപത്തെട്ട് സാക്ഷികൾ കൂറുമാറി കൂറുമാറുന്നിടത്ത് കോടികൾ കൊടുത്ത് മാറ്റിയാണ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യാവകാശം ഉണ്ടായില്ല അവിടെ ഒരു പ്രകടനം നടത്തിയോ മുസ്ലിം ലീഗ് കാരണം പ്രതി മുസ്ലിം ആണ് അപ്പുറത്തെ പിടിയിട്ടോ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യാവകാശം ഇല്ല ബഷീറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാണ് സകല കക്ഷികളും ഉണ്ട് അവിടെ സകല പുള്ളികളും അവിടെ വരും ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മനുഷ്യാവകാശം ഇല്ല അതെന്താ ഇല്ലാത്ത അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യാവകാശം കാശിക്ക് പോയോ നാളെയും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരുത്താൻ നാളെ അവസരം ഉണ്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുക്കാലി വഴി താങ്കൾ ഏത് പ്രവർത്തനം ആയിക്കോട്ടെ മുക്കാലി വഴി ഈ കൂറ് മാറിയ സാക്ഷികൾ ചെയ്ത് തെറ്റാന്നും എവിടെങ്കിലും നിന്ന് പറയാനുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഈ ലീഗുകാരനുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്ത് മതേതരത്വം എന്ത് കാര്യമാണ് അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നു ഏത് ലീഗുകാരനാ മിണ്ടിയെ ഏത് മാസിസുകാരനാ കാര്യമായ ഒരു ഒരു ശബ്ദകൃത്യെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജിഹാദികൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ജിഹാദി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറയുന്നേ രഹസ്യത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ കക്ഷികളും തമ്മിൽ ലിങ്ക് കൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്താം നമുക്ക് ഐഡിയ ഒരു ഓഫർ തരും ബി എസ് എൻ എൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ലാഭം വേറൊരു ജിയോ പറയും ഇതാണ് ലാഭം തത്വത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പഠിച്ച് എന്നാൽ കാശ് ഒരുപോലെ ഇവർ ഊറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ തന്നത്തോളം ജിഹാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ലി ജിഹാദിയും കൂടിയ ജിഹാദിയുണ്ട് അത് കൂടിയ സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്ന ലീഗ് പോലുള്ള പാർട്ടികൾ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ആ ഹാലളകുന്ന ഐ എൻ എൽ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണ ബുദ്ധിമതി അതിനിപ്പോൾ വലിയ ഗവേഷണ പഠനത്തിൽ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി അനിൽ സാറേ നബീൽ ഈ അവസാനം ഒരു നരേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ജിഹാദികൾ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും മോശക്കാരെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കാര്യം നമ്മളിവിടെ അതോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം കാര്യം നമ്മളിവിടെ പല പ്രാവശ്യവും സിജോ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ചോ നബീൽ നബീൽ പ്ലീസ് ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അക്കാലത്ത് പിടിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നബീലിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ പറയും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ എത്ര പേര് വന്നിട്ട് ഓരോ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നബീലിനെ പോലെ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും തീവ്രവാദികളാണ് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും പ്രശ്നക്കാരാണെന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല അത് ആദ്യം നബീൽ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ അതിനും കൂടെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണം അല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ എതിരാണ് എല്ലാവരും മിണ്ടിയാലുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ജിഹാദിയാണ് അയാൾ എസ് ഡി ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നത് അതും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല
എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാം ഒരു പ്രഭാഷണ മധ്യേ വൈവിളും ഗീതയും ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കാം അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആയത്ത് വായിച്ചിട്ട് മതപ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ മതേതര പാർട്ടിയായിട്ട് കൂട്ടിക്കോണം അപ്പം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ സംഘടനകളെ പറ്റിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റിയാണ് ഇത് മതമാണ് 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 പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഷാജിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലപ്പോൾ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് ബാധിക്കുന്ന വിവരമുള്ള മനുഷ്യർ അതിനകത്തുണ്ട് കെ എൻ എ കാതറിനെ പോലുള്ളവരുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഒരഭിപ്രായമില്ല പക്ഷെ അതിലൊരു വ്യത്യാസം ആരെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയാത്തത് ഇനി എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസീറിനെ പറ്റി ഈ അഭിപ്രായം ഇല്ല ഏതഭിപ്രായം ജിഗാതി അല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഇല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ശ്രീ വിമോചനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വഴി ഇസ്ലാമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ട ആളാണ് മനസ്സിലായിക്കോണം എനിക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ വിപരീതമാണ് റിയാസിനെ കുറെ കൂടെ വിശ്വസിക്കാം അതിലും മതേതരവാദി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഷംസീറിനെ പറ്റി അങ്ങനെയില്ല അത് തുറന്നു പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല മതേതരവാദിയാണെന്ന് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതുപോലെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് വർഗീയവാദികളായ കുറെ ആളുകൾ മാസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കകത്തുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടികൾക്ക് അകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിൽ അമിത വർഗീയവാദി ആ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വളഞ്ഞ വഴിക്ക് നിൽക്കുന്നു അല്ല നമ്പർ വൺ സാധനം ജലീലാണ് കെ ടി ജലീൽ ഏഹ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും കക്ഷി ചേരരുത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മതം പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മതത്തിലുള്ള കാര്യമല്ലേ ജിഹാദ് മതത്തിൽ പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായൊരു കർമ്മമാണ് ജിഹാദ് ഒമ്പത് അഞ്ച് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ജിഹാദ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൗവയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജിഹാദ് അപ്പൊ ജിഹാദ് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ക്രൂരതയാണ് അത് കൊല്ലും കൊലയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ജിഹാദി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അതിനെ തള്ളുന്നു ആ അധ്യായത്തെ തള്ളുന്നു അതിനകത്ത് പരിശുദ്ധി ഇല്ലെന്ന് കാണുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു പരിശുദ്ധിയും കാണുന്നില്ല അതിപ്പോൾ യുദ്ധം ആര് ചെയ്താലും ഞാൻ പരിശുദ്ധി കാണുന്നില്ല അതായത് ആവിധ ചെയ്താൽ പോലും പരിശുദ്ധി കാണുന്നില്ല മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കൊല ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ശിക്ഷണ നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൊലയൊഴിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ വാർ ഒഴിച്ച് ഒന്നിനെ ഞാൻ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധമൊന്നും അല്ല അതൊരു അനിവാര്യതയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ വാർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ തൂകിക്കൊല്ലുന്നു അത് ന്യായമാണെങ്കിൽ നീ ലീഗലാണെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് അംഗീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജിഹാദി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുരിശുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ വഴികളിലൂടെ നടന്ന കുറെ കഥകൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്രൂസേഡറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രൂസേഡർ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാം കാരണം ഞാൻ ക്രൂസേഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആവേശം കൊള്ളുന്നില്ല അതിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന രാജ്യം മുഴുവൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ക്രൂസേഡ് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം കാണുമതിൽ എനിക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇരിക്കാൻ നന്മ വേണ്ട എനിക്ക് ആ സുഖവും വേണ്ട നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു ഇതേ ഉള്ളൂ കാര്യം അത്ര സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി അത് രണ്ടായിട്ട് കാരണം ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ അതിൻ്റെ മതം അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ പൊരുൾ അറിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളും മതം പഠിച്ചവൻ ഭീകരൻ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ മതപരമായൊരു കാര്യം മദ്രസ പഠിച്ചവൻ മതം പഠിച്ചവൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവൻ അതിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ ജിഹാദി തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ നിഗമനം ഒരു മിനിറ്റ് സാവര ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാത്രം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ അനുസരിച്ച് മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ് സംഖ്യ എന്നുള്ളൊരു വിഷയം എടുത്തിട്ടപ്പോൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നബീലെ ഈ ക്രിസ് സംഖ്യ എന്നത് കൊണ്ട് ബി ജെ പിയോട് പ്രത്യേക ചായ ഉള്ളവരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി ജെ പിയോട് ചായ ഉള്ളതായ ഒത്തിരി ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടവർ തന്നെയുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഈ ബോർക്ക ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കാവ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം പേരുകൾ അപ്പം ഈ ക്രൈസ്തവരുള്ളിൽ നിന്നും അതുപോലെ യു ഡി എഫിലോട്ട് താല്പര്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ താല്പര്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷമെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കൂട്ടമെങ്കിലും അതോട്
പച്ച തെറിവിളിച്ച സമയത്ത് ആ കാർത്തിക്കിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് ആളെ കയറ്റി കൊടുത്ത് ജയ് ജയ് വിളിച്ച് ഇവിടെ മുസ്സംഗികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം മുസ്സംഗികളായാലും കൃസംഗികളായാലും മനുഷ്യത്വമല്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്ത അത് എതിർക്കപ്പെടുക ചെയ്യണമായി എതിർക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നബീലും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം നബിൽ എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്കും പോകാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെ കാർത്തിക് അവിടെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയോട് അതെന്നെ എടുക്കുക അത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് കാർത്തിക് അവിടെ എടുക്കുന്ന പരിപാടിയോട് കൃത്യമായിട്ട് വിയോജിപ്പ് നിരേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അവിടെ എന്റെ പ്രവാചകൻ ഞാന് അത് അത് ഇത് ഇത് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല ഇത് മതപരമാണ് ഇത് വിശ്വാസപരമാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടും എടാ പഹയ നീ ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആ വിഷയത്തിലല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം നമുക്കിങ്ങനെ സ്ട്രീം കാണാം ഈ സ്ട്രീമിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവട്ട കോമ ജിഹാദി എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കുണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ പെർസെപ്ഷനിൽ പറയുന്ന ജിഹാദി ആവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആക്ച്വലി ഐ വിഷ് ടു ബി എ ജിഹാദി ഐ വിഷ് ടു ബി എ ജിഹാദി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മളെ സാധാരണ പൊതുബോധം ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളെടുക്കുക കുത്തുക ഇതാണ് ജിഹാദ് അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ കരുതിയത് എനിക്കൊരു കാര്യം എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് വന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ഇതാ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ബോധ്യമുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ജിഹാദ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് പിന്നെ പാസ്റ്റർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവീക വചന പ്രകാരം ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ അത് നമുക്ക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ആ ടെൻഡൻസിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് വേറെ കാര്യം ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തിന്നാൻ മുട്ടുണ്ട് ഈ തിന്നാൻ മുട്ടണ സമയത്ത് വിശക്കണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദാണ് എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാം അത് നേർക്കായിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലാതെ ഉണ്ടാവാം ആ സമയത്ത് ഈ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെ എനിക്ക് അനുവദിച്ചതിനനുസരിച്ച് ദൈവികമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിൽ മാത്രം ഞാൻ ചുരുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജിഹാദ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഐ എം എ ജിഹാദി എനിക്ക് ആ ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു മടിയില്ല കേട്ടോ ഐ വിഷ് ടു ബി എ ജിഹാദി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജിഹാദ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ജിഹാദാ യുവർ പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് അത് വേറെ രീതിയിലാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ ഗ്ലോബലി തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിക്കായ ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ ജിഹാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജിഹാദി രാവിലെ എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാള് മൂർച്ചയാക്കിയിട്ടേ ആ അപ്പൊ നബിയിലൊക്കെ രാവിലെ വാളൊക്കെ മൂർച്ചയാക്കി ആ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവരും കുത്ത ഇവരെ കൊല്ല ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജിഹാദി ആ ജിഹാദി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ജിഹാദി ഞാൻ പറഞ്ഞ ജിഹാദ് എന്താ പറയോ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ജിഹാദ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എനിക്ക് അനുവദിച്ചതാണോ ഇത് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടാത്തതാണോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ബാരിയർ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് ജിഹാദ് അവിടെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് ജിഹാദ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം പിന്നെ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്ലാം യൂസുഫ് അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പിന്നെ ഒരു രാജ്ഞി സമീപിക്കാം യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു രാജ്ഞി സമീപിക്കുക രാജ്ഞിയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്ഞി ആ രാജാവിന്റെ പത്നിയാണല്ലോ രാജ്ഞി ആ രാജ്ഞിയോട് രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആള് ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ജിഹാദ് ആ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് എന്താ കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ പറയാൻ പറ്റാത്തത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജിഹാദ് ജിഹാദി എന്ന് പറഞ്
വാനിൽ സാറ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാം അതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്ന് ഇപ്പം ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നതെല്ലാം തന്നെയും ഒരു നബീലിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നബീലിന്റെ നബീലിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നബീൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവസാനം പറഞ്ഞ യൂസുഫ് നബിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെതിരെ ജിഹാദ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് മുഹമ്മദിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു തൻ്റെ ദത്തുപുത്രനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസരവും മോഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജഡത്തിനെതിരെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജിഹാദ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് വയസ്സ് കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജിഹാദ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് ഒരു മാന്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖമെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എനിവേ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നബീൽ വളരെ ബെറ്ററാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനിൽ സാറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അനിൽ സാറെ കേക്കാവോ സിജ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാവോ കേൾക്കാം 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 ഓക്കെ ഓക്കെ അനിൽ സാറെ കേൾക്കാവോ സിജു ഞാൻ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാ പറയാം അതായത് ജിഹാദിനെ പറ്റി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നല്ല ഒരു ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഇനി ഇസ്ലാമിനെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അതിൽ സന്തോഷവാന്മാരാണ് എൻ്റെ കാരണം ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് പരിഷ്കരിക്കണം ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജോസഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ആകേണ്ടത് എന്ന നിലയിലേക്ക് വന്ന നിങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള ആധുനികമായ ചിന്താസങ്കല്പങ്ങളോട് അനുസൃതമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് ഖുർആാനികമായിട്ടോ ഇസ്ലാമികമായിട്ടോ താങ്കൾ പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല ഒരിക്കലില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഖുറാനിൽ കൃത്യം ചില വചനങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കൽപ്പിക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ എഴുപത്തെട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുകയും അവൻ തൻ്റെ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ധീരിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ യാതൊരു കഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം ജീവധനാദികളാൽ ദൈവിക ശരണയിൽ സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരത്രേ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് നാലിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ഇനി ഇബിനു മാജ ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത് വായിക്കുക തിർമിതി വായിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തിർമിതിയിലാണ് പറയുന്നത് നബി പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് സമരം ചെയ്യുന്നവനാണ് മുജാഹിദ് പുറത്തോണം ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾ മൂന്ന് ശക്തികളോട് പോരാടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇമാം റാഗിബ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യക്ഷ ശത്രു ഇസ്ലാമിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന അവിശ്വാസികൾ രണ്ട് പിശാജ് അതായത് സാത്താനി ശക്തി മൂന്ന് സ്വന്തം ആത്മാവ് അഥവാ നഫസ് എന്നതിനെതിരെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിന് നാല് തരത്തിലുള്ള വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ഹൃദയം രണ്ട് നാവ് മൂന്ന് കൈകൾ നാല് വാള് അഥവാ ആയുധം ഇത്രയുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയ കാര്യമല്ല ഇനി ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് കൺട്രോളിന്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഗുരു ജോർജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ നമുക്ക് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന യാതൊരു ആത്മനിയന്ത്രണവും നബിയിൽ ഉണ്ടായില്ല ജൈനിന്റെ പുത്തുകയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ശരീരം ദാനം ചെയ്തോളാനാ പറഞ്ഞേ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ദാനം ചെയ്തോളാനാ പറഞ്ഞേ ഇനി വഴിയിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീ പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് ആസക്തി തോന്നിയിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് തോൽപാത്രം കഴുകുന്ന സൈനവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ശൈക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഇവിടെ ജിഹാദ് കണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജിഹാദ് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ജിഹാദ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ജിഹാദ് എങ്കിൽ ജിഹാദ് എത്ര മനോഹരമാണ് യോസേബ് ചെയ്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ അതെത്ര മനോഹരമാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല ബാക്കിയൊക്കെ പോക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എതിരുമല്ല സൈനമിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതോ സോൽപാത്രം കഴുകുന്നതോ അതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് ആ ലോകത്ത് അവർക്ക് ആർക്കും പരാതിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതുള്ളൂ വാൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടികൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ കൊച്ചു കിർക്കൻ തോളെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവലും വലരും മേടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്ക
അല്ലാതൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയൊക്കെ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗിന് എങ്ങനെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഇറക്കണമെന്ന് പോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം വന്ന വഴികളും യുദ്ധം നടത്തി ഇടങ്ങളും അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജിഹാദ് അല്ലെന്നല്ലേ പറയോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇടത് കൈയും വലത് കൈയും കാലും കൂടെ ചേദിച്ചു കളയുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ യുദ്ധമുണ്ട് ആദ്യത്തെ യുദ്ധം വിജയം വരിച്ച ബാദർ യുദ്ധമുണ്ട് എന്താ ബാദർ യുദ്ധത്തിലെ പ്രശ്നം ബാദർ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം നബി ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം അന്ന് നിന്നിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പേരുടെ ശവശരം പിടിച്ച് പൊട്ടക്കണത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവരോട് പ്രതികാരം തീർക്കുകയാണ് ഇന്നിന്നവൻ്റെ മകനെ ഇപ്പം അള്ളാഹുവിനെ അവൻ്റെ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതല്ലേ ജിഹാദ് അല്ലെ ഇതിനെന്താ പേര് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ പറയാം ഇത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു സെൽഫ് കൺട്രോളിൻ്റെ ആയിരിക്കാം സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ അതുപോലും നബീൽ കാണുന്നില്ല എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് നബി ഒറ്റ കാര്യം അങ്ങി പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നബി ജീവിതത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ ജയം വരിച്ച ഒരു സ്ഥലം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി ഒരു സ്ഥലം ഒറ്റ സ്ഥലം കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരസ്യ ക്ഷമാവണം ഇരിക്കുന്ന പത്ത് മുപ്പത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇന്ദ്രിയ ജയത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോടെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കെട്ടിയാൽ നാല് മാസം അവളോട് ലൈംഗിക ബന്ധം ആചരിക്കരുത് യുദ്ധ ആചരിക്കണം കാരണം അവളിൽ ഗർഭം പഴയ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭ്രൂണമുള്ളിലുണ്ടോ ഇതറിയണം നല്ല നിയമമാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ സഫിയെ കെട്ടിയിൻ്റെ ഈ കാര്യം നോക്കിയില്ല സഫിയെ കെട്ടിയിൻ്റെ അന്ന് അവൾ ആദ്യ ദിഹ്യത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് സുന്ദരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദിഹ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഭർത്താവിനെയും അപ്പനെയും ആങ്ങളെയും കൊന്ന ആ ദിവസം ആ സ്ത്രീയുടെ മനോവേദ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മാറിയിട്ട് മണിയറ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വസിച്ചു എവിടെയാണ് സാർ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ജിഹാദ് എവിടെയാണുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സെൽഫ് കൺട്രോൾ എവിടെയാണുള്ളത് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു സിംഗിൾ ഒരു സിംഗിൾ എക്സാമ്പിൾ പറ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് അല്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ നബിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആയ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇല്ലെന്നേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വിയോജിപ്പൊന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉണ്ടല്ലോ ആ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് 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 അറിയാനുള്ള എന്താ അറിയോ ഞാൻ ചോദിക്കണത് നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മള് നമ്മളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കണമല്ലോ രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് ഐഡിയകൾ തമ്മിലാണല്ലോ സംസാരിക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ആ പറയുന്ന ബൈബിൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്ക അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു എങ്കിൽ ഇവിടെ ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഇപ്പം പാസ്റ്റർ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടൊക്കെ നമുക്കിത് ഇത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ചില്ലറ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ചില്ലറ ചോദ്യങ്ങളല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എവിടൊക്കെ നമുക്ക് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വചനങ്ങളെയും പരാമർശങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ തള്ളാണോ വേണ്ട അതോ കൊള്ളാണോ വേണ്ടേ ബൈബിളാണ് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എങ്കിൽ കേട്ടോ ഞാൻ തികച്ചും ഖുറാന്റെ ബേസിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്
ഏത് തെറ്റാണ് അവര് ചെയ്തതെങ്കിലും തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് യൂസഫിന്റെ ഒരു മാതൃക നബിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ആ ഒരു മാതൃക വെച്ച് മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായിരുന്നോ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് നബിയിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓ പിന്നെന്താ എന്താ പറഞ്ഞോ കേൾക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ തെറ്റ് ശരി നിശ്ചയിക്കണത് ആരാ തെറ്റും ശരി നിശ്ചയിക്കണത് ഈ പറയുന്ന സൃഷ്ടാവാണ് എന്നെയും സിജോനെയും സൃഷ്ടിച്ച ആ സൃഷ്ടാവാണ് തെറ്റും ശരി നിശ്ചയിക്കണത് എന്റെ ആ അതെ തെറ്റും ശരി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാ അല്ല അതുകൊണ്ട് പറയാനല്ലേ ബാക്കി പറ ആ ബാക്കി പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്കണ ഈ ബൈബിള് നമ്മളെ തുടക്കത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന നമ്മളെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിമു പാസ്റ്റർ പോലുള്ള ആൾ കേൾക്ക് സിജോ കേൾക്ക് ആ ഓക്കെ ഈ നമ്മളെ ശിവ പാസ്റ്റർ പോലുള്ള ആളുകളും നിങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവരായ പലരും പല പല വേരിയന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പല ആളുകളും പല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് അവര് അവരൊക്കെ പറയണ എന്താ അറിയോ അവരൊക്കെ പറയണത് ഈ സാധനം അങ്ങനെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കണമെന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കണത് നമ്മൾ കാണാറുള്ളോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്താ വെച്ചാലോ അല്ല കേട്ടോ ഷിബു പറയണതിന് എന്താ അധികാരികതയുള്ളത് ഷിബുവിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നബീല് ഷിബുവിനെ വെച്ച് മുഹമ്മദിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നബീൽ എത്തിയോ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഷിബുവിന് പണ്ഡിതനായിട്ട് എടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ എടുക്ക നബീല് പറ സിജോ ബ്രദറിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായൊരു സംഭവം ഞാന് നമ്മള് ബൈനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണത നമുക്ക് സംസാരിക്കാലോ കേൾക്കട്ടെ ആളുകൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ അസഹിഷ്ണു ഞാൻ സംസാരിക്കാനാ പറയുന്നേ സംസാരിക്കേ ആ അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ചോദിക്കണത് നിങ്ങടെ നിങ്ങടെ ഐഡിയ എന്താ നിങ്ങടെ ദൈവ വിശ്വാസം എന്താ അല്ലല്ലോ വിഷയം അതല്ലല്ലോ വിഷയം സംസാരിച്ച വിഷയം പറ ജിഹാദിന്റെ വിഷയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് ആ അതെ പറഞ്ഞേ ആ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസഫിന്റെ ഉണ്ടായോ ഇടപെടല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പിന്നെ ഉത്തരം പറ യൂസഫിന്റെ മാതൃക വെച്ച് മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായോ അത് പറ വേണ്ട ആ നിയന്ത്രണം ദൈവ അപ്പൊ യൂസഫിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നറിയോ അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സിജോ ബ്രദറെ അവിടെ അവിടെ യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആ സമയത്ത് ആ പെട്ടിക്കൊല കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ദൈവദൂതനായിരുന്നു ആൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ദൈവീകമായ എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നു വഹി കിട്ടിയിരുന്നു നമ്മള് നമ്മള് വഹി എന്നാ നമ്മള് അറബിയിൽ പറയാ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു ബൈബിൾ നടക്കണോ ഖുറാൻ നടക്കണോ അല്ല ബൈബിൾ നടക്കുക അതല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അല്ല ബൈബിൾ നടക്കാലോ അപ്പൊ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇല്ല യൂസഫിന് കിട്ടിയ വഹിയെ യൂസഫും ബൈബിളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല യൂസഫിന് കിട്ടിയ വഹിയെ പിന്നെ ഫാദ് കേൾക്കണ്ടോ എന്റെ എന്റെ ബ്രദറാണ് എന്റെ ബ്രദറാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ വർത്തനം പറയണം എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല
ഫുഗത് മ്യൂട്ടെ ഫുഗത് വരാം പിന്നെ ഫുഗതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അത് നബീല് പറ ഇപ്പൊ നബീല് പിന്നെ ഫുഗത് ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലല്ല അത് ഞാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാ സംസാരിക്കണം തന്നെ നിങ്ങള് അല്ല നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ ജിഹാദ് എന്ന് പറയണത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജിഹാദ് എന്ന് പറയണത് സിജോ കേൾക്ക് സിജോ എന്തിനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് അത് ഇവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന വേണ്ടത് നമ്മൾ പറയണല്ലോ രണ്ട് ഐഡിയ അല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കണത് നിങ്ങൾ ഇത് ഏത് അംഗീകരിക്ക ഖുറാലുണ്ടെന്നേഷനാണ്യൂട്ടേക്ക് വരാം അല്ല അതുവരെ ഞാൻ എടുത്തു വരുന്ന ഫോണിനോട് സംസാരിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആണോ നബീലിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുഗതിലേക്ക് പോകും അല്ല പറ്റാത്ത ഇനി കുറച്ചു നേരം നബീല് ഇനി കുറച്ചു നേരം ഫഹദ് ഫുഗത് ആ ഫുഹാദ് സംസാരിക്കണം ഫുഹാദ് സംസാരിക്കണം ഫുഹദോ ഫുഹാദ് 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 ഓക്കെ അത ഫുഗത് പറ അല്ല ജോ ബ്രദർ വഹി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദിവ്യ സന്ദേശം എന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ റെവലേഷൻ ആണ് അത് അത് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാവണമെന്നോ ഏടുകളായി കിട്ടണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അത് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ബോധനങ്ങളാണ് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂസഫ് നബി കിട്ടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം നബി ആയിരുന്നു യൂസഫിന് വഹി കിട്ടിയെന്ന് എവിടെയാണ് തെളിവ് യൂസഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യൂസഫിന് കിട്ടിയ വഹി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു വഹി അതല്ലേ പറഞ്ഞ യൂസഫ് നബി അല്ല എന്താ എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞത് യൂസഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് റവലേഷൻ പറയുന്ന ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത രൂപത്തിലോ ഒന്നും അല്ല എന്താണ് അത് അള്ളാഹു സുബാന തല യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അപ്പൊ കൊടുത്ത എന്താണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അത് ആ സമയത്ത് യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തു ആ യൂസഫിന് കിട്ടിയ വഹ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പെ അതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വഹയിൽ പോലും അത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് കദീജിയും വറക്കയാണ് ആണോ അല്ലേ അത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ നബീലല്ല രണ്ടുപേരും വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ജോബി എന്താ സംസാരിക്കുമ്പോ ജോബി പറ കൊഴിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൊഴിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞോ ജോബി പറഞ്ഞോ ആ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല പാസ്റ്റോടായിരുന്നു ഓക്കെ സിജോ ബ്രദർ അതായത് കൊഴിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിന്റെ അസുഖത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് എന്താണ് വിഷമം സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത പലതും പല ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളും ആധുനിക ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ബി ടി മീഡിയയിൽ സിജോ ബ്രദറും ഗുരു ബ്രദറും പ്രത്യേകിച്ച് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ വലിയ ധാർമ്മിക ഉണർവ് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് ഭീകരവാദം കൊണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധാർമ്മികമായിട്ടുള്ളൊരു മതത്തെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കണം മുസ്ലിംസിനെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഇന്നുള്ള മുസ്ലിംസ് എത്രയോ ബെറ്റർ ആണെന്ന് ഇപ്പം നബീൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഖുറാനിലുള്ള ഒരു പ്രവാചകനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇവരുടെ സത്ചരിതരായ ഖലീഫമാർക്ക് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ധാർമ്മികതയാണ് ഇവിടെ നബീൽ പറഞ്ഞത് സ്വയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പൗലോസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജിഹാദിനെ ഗലാത്യക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇന്ദ്രിയ ജയം ഈ വകയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു ന്യായ പ്രമാണവും ഇല്ല ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ജിഹാദിനെ പറ്റി നബീൽ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പൗലോസ് ലിഹ 
ഈ മുഹമ്മദ് പറയുന്നതിന് മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നബീ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നബീൽ പറയുന്നതിന് മുൻപേ നബീലിന് ഈ ആശ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഖുറാനിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കാണ് ഖുറാനുള്ള മുഹമ്മദിന് ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ദ്രിയ ജയം തോൽപാത്രം കഴിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലേഡിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വഴി കണ്ട പെണ്ണിനെ ഓർത്ത് സെക്സ് ചെയ്ത വിവരവും പിന്നെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ലേഡി ഡെസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതൊക്കെ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ട് പരാമീറ്റർ ഓഫ് ഈ മൊറാലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളാണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അല്ല ദൈവം നിശ്ചയിച്ച് ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ പരാമീറ്റർ ഒന്നുമില്ല തോന്നിയ അഴിഞ്ഞാടി നടക്കുന്നത് നിക്കാമുത്ത പോലുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തിന് വാടകയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ വ്യഭിചാരത്തിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മികത കൊടുക്കുന്നതാണോ ഈ ധാർമ്മികമത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നബീല് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ധാർമ്മികത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജിഹാദ് എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ ജയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കലാണ് ലൈംഗികത ചെയ്യാൻ തോന്നി ഈ ഇന്ദ്രിയ ജയത്തെ പറ്റി പൗലോസ്ലിക പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുമാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഇല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്ര അസാക്ഷിന്റെ ആകല്ലേ ആകല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ എതിർ വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എതിർ വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം അസഹിഷ്ണുതയോടു കൂടി പറയുന്നത് പെരുമാറുന്നത് പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല പെരുമാറുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ നിഷ്കാസിതരാക്കുന്നത് കൊല്ലുന്നത് വെട്ടി വെട്ടി ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലേ ലൂയ പ്രൈസ്തലോട് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വെട്ടിക്കൊണ്ടായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുരിശിതൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അത് ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ മറുപടി ഐ ബി ടി മീഡിയയും കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റും ബാക്കി ക്രിസ്ത്യൻസും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജിഹാദിന് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതുപോലെ അത് ധാർമ്മികക്ക് ചേരുന്നതാണ് അതിന് പൂർവ്വ യൗസേപ്പിനെ ബൈബിളിൽ നിന്നെടുത്ത് ഉദാഹരണം പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ എടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഈസായ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തു അല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഖുറാനിൽ തന്നെ തന്നെയുള്ള ഈ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടി അയലത്ത് പോലുമുള്ള ധാർമ്മികത ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നബീൽ പുതുതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുക ബൈബിളിലോട്ട് തിരിയുക പുതിയ നിയമം വായിച്ച് മനസ്സിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ധാർമ്മികമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു സത്യസന്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിച്ച് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിയുക നല്ല ആ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അത് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ ഉള്ളൂ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്സിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ് തിരിച്ചു വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കേട്ടപ്പോൾ വലിയ വിഷമം വന്നു കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് ഇത്രയും വാക്ചാരിതയോടും കൃത്യതയോടും വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടും പറയാനായിട്ട് ദൈവം പറ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘായുസും ആയിരം ആയിരം ആരോഗ്യങ്ങളും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു സംസാരിക്കാത്ത ഒന്ന് രണ്ടു പേരിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ നബിയിലേക്കും പോയതിലേക്കും വരാം അവര് കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സി സി പി ഇവിടെ ഉണ്ടോ സി സി പി സി സി പി ഉണ്ടോ എക്കിപ്പ് ഉണ്ടോ എക്കിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നേ കേൾക്കാം ഓക്കെ ഞാന് ഈ ചോദ്യം പ്രൈമറിലി കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്റോടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇന്ന് വന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്ത് ഒരു ടൈറ്റില് വായിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി അൺട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇതാ എൻ എ എൻ ഐ എയുടെ ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അത് ടൈറ്റില് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ ഐ എയുടെ ഡയറക്റ്റ് ആണോ അതോ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുത്ത ആണോ എന്നറിയത്തില്ല പി എഫ് ഐ എയിംസ് ടു എൻഫോഴ്സ് താലിബാൻ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇതാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റില് പിന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ വിസ്താരത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ സാധ്യത ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോ ഒരു താലിബാൻ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഇത് സത്യമാണോ മിഥ്യാണോ അതോ ഒരു എക്സാജറേഷൻ ആണോ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നടന്ന സമയത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടി
ഇങ്ങനെ ആകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി മുസ്ലിങ്ങൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ിലുള്ള പോലത്തെ ഇസ്ലാം അല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അന്ധതയിൽ വെക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ പി എഫ് ഐയുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ എൻ ഐ എ പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസിന് ഈ പി എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു സർപ്രൈസ് അല്ലേ അവരെ ഒഴിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അവരെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ലേ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് സത്യമാണോ മിഥ്യാണോ എക്സാജറേഷൻ ആണോ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും മുസ്ലിംസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ അഭിഭാർത്ഥികളായിട്ട് യുനോ ഫ്ലൈറ്റിൽ ടയറയിൽ വരെ പിടിച്ചു കയറി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം അവിടെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും താലിബാൻ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു റിലേബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് കൊടുത്തോട്ടും ബസ് ആ വിഷയത്തിലൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി ഒത്തിരി നല്ലതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇറാനിലാണെങ്കിലും മറ്റേതൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് കുടിയേറുന്നത് എവിടേക്കാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ തീവ്രവാദത്തിന്റെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരു താലിബാൻ മോഡൽ ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഖലീഫമാരൊക്കെ ഭരിച്ചതുപോലെ ഒരു ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഐ എസ് ഒക്കെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഭരണമാണ് ഖലീഫൈറ്റ് ഭരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ അൽ ഖൈദ ഇങ്ങനെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരാ പറയുന്നത് ബാഗ്ദാദിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ഇ പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് ലൈംഗിക അടിമകളാക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് പറയുന്നത് ഖുറാനും ഹദീസും ബേസ് ചെയ്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു കുടിയേറുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നുണ്ട് ഇവരെപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കുടിയേറുന്നവർ പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകുന്നു അവരിൽ പലരും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെല്ലുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അസമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യു കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ അഭയാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു അങ്ങനെ കുടിയേറുന്നവർ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കുടിയേറുന്നത് അങ്ങനെ ആ കുടിയേറ്റം പോലും അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളൊന്നും അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കുടിയേറ്റം നടക്കുമ്പോൾ ജർമ്മനി പോലുള്ള ഹംഗറി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സ്വീഡൻ പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവർ കുടിയേറ്റം ചെയ്യുന്നത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഇവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഒരു 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 മൂവ്മെന്റ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാവരും അല്ല എല്ലാവരും ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അത് എന്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് അത് ഖുറാന്റെയും ഹദീസിന്റെയും സ്വാധീനമാണ് അത് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാമോ സിജോ ഞാൻ നബീറിലേക്കും ഫുഗത്തിലേക്കും വരാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ നേരമായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാര് കുറച്ചു പേരുണ്ട് അവര് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ല താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിക്കാം ദീർഘനേരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സംസാരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരിലേക്ക് മോഹൻ
പാലസ്തീനിലെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മത നേതാവ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ജിഹാദ് നടത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ കണ്ടോ അപ്പൊ അതോ അതെന്തത് ജിഹാദാണ് ഈ ഇതൊന്നും ജിഹാദ് അല്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ അദ്ദേഹം ജിഹാദ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആഹ്വാനത്തെ നമ്മൾ നിരാകരിച്ചിരിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ ഇത്തരം ഇവരുടെ ഈ ഇത്തരം ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളൊക്കെ അവസരം പോലെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ 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 നബീൽ ഭായ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പിന്നെ അത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മെജോറിറ്റി ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇത് ആരും ശരിയല്ലെന്ന് പറയത്തില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ 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 എന്തുകൊണ്ട് പാലസ്തീനിലെ നേതാവ് ഇതിനെ ജിഹാദ് ജിഹാദ് നടത്തണം ഇന്ത്യക്കെതിരെ ജിഹാദ് നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും പറഞ്ഞില്ല ഇത് ജിഹാദ് അല്ല ജിഹാദിന് ഇതല്ല ജിഹാദ് എന്നൊന്നും അവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇത് അവസരോചിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിനെ അതിനെ ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് സ്നേഹിത അപ്പൊ അതിനെ അവസരം പോലെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടത് സ്നേഹിത ഹലോ ആ അപ്പൊ അവസരം പോലെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അല്ലാത്തടുത്ത് ക്ഷമ കാണിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് ഇത് നമ്മള് കേരള സമൂഹം മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ട സമയം അത് ക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം എന്ത് കാരണത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ കാണിച്ചു കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ അവര് നിരപരാധികളാണെങ്കിൽ നിരപരാധികളാണെന്ന് അവര് ഇവിടെ ഇവിടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് തെളിയിക്കട്ടെ അതിനെതിരെ ഇത്ര ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോ കേരള സമൂഹം പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതിശയിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ചുരുക്കം ചില ആളുകളെങ്കിലും പിന്നെ ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ കേരളം ജിഹാദി ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാകും എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു നബീല ഞാൻ വരാം ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു മണിയോടെ ആരംഭിച്ചൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് വന്നവരെല്ലാം യോജിപ്പാണെങ്കിലും വിയോജിപ്പാണെങ്കിലും അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ച തന്നെയാണ് നടന്നത് പല വിഷയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു പൊളിറ്റിക്സ് ചർച്ച ചെയ്തു ധാർമ്മികത ചർച്ച ചെയ്തു പല വിഷയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി അവസാനം നമ്മുടെ ഫുഗതും അതുപോലെ തന്നെ നബീൽ സഹോദരനൊക്കെ വന്നു അവരും അവരുടെ കാര്യം അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ നബീലും ഫുഗതും ബ്രദറും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രതികരണത്തിന് ഒരു അവസരം കൂടി ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകും ആദ്യം ഫുഗത് പറഞ്ഞോളൂ ഫുഗത് ഉണ്ടോ ഫുഗത് ഫുഗത് ഇല്ലേ ഫുഗത് ഇല്ലെങ്കിൽ നബീൽ പറഞ്ഞു ആ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ ഇതല്ലേ എനിക്കിപ്പോ അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ കൺക്ലൂഷൻ ആണല്ലോ എനിക്ക് അവസരം ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചല്ലേ ഒരു മുസ്ലിം ഐഡിയ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ അല്ല ലോകത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ട് മുസ്ലിം ഐഡിയ ഒരു മുസ്ലിം ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഒരു ക്രൈസ്തവ ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം ഐഡിയയെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ അതിനെ പല രീതിയിൽ ചിലപ്പം അത് കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ആ മുസ്ലിം ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ആ നാട്ടിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളും അതൊക്കെ അങ്ങനെ അയക്കുന്ന എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആർക്കും നിർബന്ധമില്ല അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ഐഡിയ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഐഡിയ അവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം കേട്ടോ എനിക്ക് സിജോ ബർദ്ദ കേൾക്കാനുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വല്ലതുണ്ടോ അത് ആ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാവണം ഈ ലോകം മുഴുവനും ആ ഐഡിയ നടപ്പിലാവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ അല്ല ചെറിയ മറുപടി ഞാൻ നബീൽ
മൂന്നിൽ രണ്ട് മെജോറിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുസ്ലാം ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന് അപ്പോ അന്ന് ഇന്ന് എത്ര എത്ര ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളതെന്ന് അറിയാമോ അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട എവിടെയും ഇല്ല അതാണ് അത് തെളിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ രാജ്യം മെജോറിറ്റി ആകുന്ന രാജ്യം അത് അത് ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാക്കില്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് അതിന്റെ തെളിവ് അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട കുറിച്ചല്ല ക്രിസ്ത്യൻസിന് എന്തേലും അജണ്ട എന്തേലും അജണ്ട ഉണ്ടോ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആ അതേ പറഞ്ഞ ക്രൈസ്തവ ആ ക്രൈസ്തവതയാണ് ശരിയെന്ന് പറയാനുള്ള അത് ഈ പറയുന്ന സംഭവം ക്രൈസ്തവതയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്രിനിറ്റി ആ പറയുന്ന ട്രിനിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിൽ വിശ്വസിക്കണം അന്ന് എങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ സാൽവേഷം കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യൂലേ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഇല്ലേ ഇതേപോലെ മുസ്ലിങ്ങളും അല്ല ചെയ്യണ്ടില്ലേ സിജോബർ ചെയ്യണ്ടെന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കണത് ഇല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഐഡിയ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് വെക്കണത് മനുഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിലല്ലേ ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ വെക്കണം അതേപോലെ ഇസ്ലാമിന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾക്കും ആ ഐഡിയ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലായിടത്തും പറ്റ പറ്റണ്ടേ അത് അത് പറ്റാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഐഡിയ പറയുന്ന മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിൽ മൂന്നല്ല ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ വളരെ മോശവും ആ അതിനേക്കാളും നല്ലത് മൂന്നല്ല അല്ല ഒന്നല്ല മൂന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ആണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എനിക്കത് മനസ്സിലാവണില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഈ ലോകത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൾക്കാരും ക്രൈസ്തവരാണ് എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളൊക്കെ ക്രൈസ്തവ രാജ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോണത് അവരൊക്കെ ജോണും ജോസഫും ജോ ഇല്ല ഇവിടെ 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 ജിഹാദ് ഇവിടെ ജിഹാദ് എന്ന് പറയണതൊക്കെ നമ്മള് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ പറയണതൊക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടില് അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ബ്രദറിനോടെ എനിക്ക് ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മീഡിയാസ് ഒക്കെ അല്ലേ അവരൊക്കെ ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ സംഘപരിവാറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവ അവരൊക്കെ പ്രൊഫഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് സംഘപരിവാര അജണ്ടയാണ് അതിനെതിരെ നിന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവരത് വിൽക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്ക ഞാൻ ചോദിക്കണ അതേ ഉള്ളൂ നമ്മള് രണ്ട് ഐഡിയകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ പൊളിറ്റിക്സ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ ചരിത്രം പരിശോധിക്കാലോ നമ്മള് ചരിത്രം നമ്മളെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നവളുടെ എഴുതുന്ന ആളുകളുടെ ഏർ പെർസെപ്ഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വിഭിന്നമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാനും പറ്റും ഈ ചരിത്രമൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോമിനേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മതചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവതയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മതം ഒരു ആശയം ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ക്രൈസ്തവതയാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ടും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ ബോധപൂർവം ൂഷനിലേക്ക് നമുക്കത് അവസാന ഒരു എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇത് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ
അത് ആ ഈ രാഷ്ട്രീയവും തിയോളജിയും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മോഹന ചാനലിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണതിന് ശേഷം ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന പാനലിനോട് എനിക്ക് നല്ല നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ നവീൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് എവിടെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട ഒന്നും ഒരു ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ല അത് മനസ്സിലാക്കൂ നവീല് അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഫുഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അവസാനമായിട്ട് ഫുഗത് ഫുഗത് ഇടയ്ക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഫുഗത് ഉണ്ടോ ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് മോഹൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ കൊല്ലിക്കൽ അജണ്ട ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എത്രയോ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്പൊ അത് എവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി നശിപ്പിച്ചതാരാണ് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രവും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അതിനു മുമ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്നും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞും കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്ന് നോക്കാനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഖുർആാനിലേക്കും ഇസ്ലാമിലേക്കും ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും കാരണം ഓരോ ഹദീസുകളും ഓരോ ആയത്തുകളും എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പറയാനുള്ള സന്ദർഭവും അതിനുള്ള സമയവും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങൾ ഒരു പഠനം നടത്തുക കാരണം ഇത് ഇത് നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മരിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു എൻഡ് ഗെയിമിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഗെയിമിൽ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശമാണ് കുറെ പേര് എന്തെങ്കിലും തെറിയും പുലഭ്യം പറയുന്നത് ആണോ സത്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചു വരേണ്ട കാര്യമാണ് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സിജോ ബ്രദർ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും വന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ ഉള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഫുഹദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായീകരണം ഉണ്ടോ ഓക്കെ നമ്മള് പറഞ്ഞു തീർന്നോ ആ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതില് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയാണ് ചർച്ചയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഭീകരവാദത്തിന്റെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അതില് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ കേരളത്തില് പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ദൈവശാസ്ത്രം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികത നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ വന്ന യോജിപ്പിന്റെയും വിയോജിപ്പിന്റെയും സ്വരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ കയറി വന്ന അവരുടെ വിയോജിപ്പുകൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെല്ലാറ്റിനും നന്ദി ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ഇരുന്ന് വന്ന വന്ന് സംസാരിച്ചവർക്ക് നന്ദി താഴെ കേട്ടിരിക്ക കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ നബീൽ ബ്രദറും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഗത് ബ്രദറും പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഖുറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസും പരിശോധിക്കണം അതേ പരിശോധിക്കണം ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഖുറാനിൽ നിന്നുള്ള റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഹദീസിൽ നിന്നുള്ള റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് വെറുതെ ചീത്ത വിളിയും തെറിവിളിയും പുലഭ്യവും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാതെ പോയി എന്ത് ചെയ്യണം ഖുറാനും ഹദീസും വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും അത് തന്നെ പറയുന്നേ ഖുറാനും ഹദീസും വായിക്കണം ഖുറാനും ഹദീസ് എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് അത് വായിക്കണം അത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും മുഹമ്മദ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഞങ്ങൾ തെളിവില്ലാതെ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യം പോലും തെളിവില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ തെറിവിളിയും കൊലവിളിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫുഗത് ബ്രദറും നബീൽ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു അസ
അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നതാണ് നടക്കുന്നത് ആ വിമർശനത്തെ നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണണം ഞങ്ങൾ ഹദീസ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് സൈനവയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഹദീസ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഐഷയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഹദീസ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹദീസ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് കുറെ ഇരുപത്തിനാല് കുറേശി ആ മൂപ്പന്മാരെ കൊന്ന് കിണറ്റിൽ തള്ളി അവരുടെ ശവശരീരത്തിൽ നിന്നിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഹദീസ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് വളർത്ത് മകന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശമാക്കിയത് ഹദീസ് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത അളക്കാൻ പറയുന്നത് ഹദീസ് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഖുറാൻ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഖുറാൻ വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹദീസ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റെഫറൻസ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ജിഹാദും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് റെഫറൻസ് വെച്ചാണ് ആളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു അത് ഖുറാനിൽ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുത്തോളം വർഷം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് ഒരു ദാവ പ്രവർത്തകനുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു യൂട്യൂബിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ യുദ്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് അന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്നിന്റെ റെലവൻസ് എന്താണ് ഇന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഖുറാനിലെ വാക്യങ്ങൾ അസാധുവായില്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അപകടം അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി ആയി ഒന്നെങ്കിൽ പറയണം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് കരുത് അങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ അല്ല ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനിപ്പോ നമ്മുടെ നബീൽ ബ്രദറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പുതിയ നിർവചനം കൊണ്ടുവന്നും പക്ഷെ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് റഫറൻസ് വെക്കണം ഇതാണ് ജിഹാദ് ഇങ്ങനെയാണ് ജിഹാദിനെ പറയേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിന് തള്ളണം സൗദി അറേബ്യയിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജാവ് പ്രിൻസ് തള്ളി ഹദീസുകൾ മുഴുവനായിട്ട് തള്ളിയല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഹദീസുകൾ തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ തള്ളണം ഇവിടെ നബീൽ ബ്രദർ ഫുഹദ് ബ്രദർ പറയണം ഞങ്ങൾ തള്ളി ഹദീസുകൾ ഞങ്ങൾ തള്ളുന്നു ഖുറാനിൽ ഇത്ര വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തള്ളുന്നു ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം ഇത്ര ശതമാനമേ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയണം അല്ലാതെ ഈ പെയിന്റ് അടിക്കൽ നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിയോജിപ്പ് കൃത്യമാണ് ധാർമ്മികമായ വിയോജിപ്പുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിയോജിപ്പുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പൊളിറ്റിക്സ് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ഏർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലുണ്ടോ യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയം പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അതല്ല വിഷയം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഐ എസ് ഐ എസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം മറിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഖുറാന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ബേസിലാണെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതാണ് വിഷയം നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുക ബാഗ്ദാദിക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം വരുന്ന ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യരുന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ട് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ ഖുറാനും ഹദീസുമാണ് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്ക് ഇപ്പൊ നബീലും നമ്മുടെ ഫുഹദ് ബ്രദറൊക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ വന്ന് സംസാരിച്ചു നല്ല കാര്യം പക്ഷേ നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് വെച്ച് പറയണം നിങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് കൃത്യമായ റെഫറൻസ് വെക്കണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അത് ശരിയല്ലാത്ത റെഫറൻസ് ആണ് അതിനെ അങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് എന്ന് പറയണം അല്ലാതെ വളച്ച് കെട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ബൈബിളിലേക്ക് ശിവ പീഡിയക്കലിനെ പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം ഖുറാന്റെ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം അദീസിന്റെ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ
പിന്നീടുള്ള ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കണക്ക് തീർക്കലൊന്നും ബിബ്ലിക്കലല്ല യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോസ്തലമാർ പഠിപ്പിച്ചില്ല അത് അധികാരങ്ങളുടെ പേരിലാണ് പൊളിറ്റിക്കലാണ് അത് ബൈബിളിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭവം അങ്ങനെയല്ല ഇത് മതവും പൊളിറ്റിക്സും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അധികാരം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു കലീഫൈറ്റ് ഭരണം വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒരു മുസ്ലിം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് താമസിക്കാനാണോ അല്ല ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് താമസിക്കാനാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ അധികരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രമില്ല ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പമില്ല മനസ്സിലായോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പുരുഷിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു പരിവർത്തനം മനുഷ്യനെ സംഭവിക്കണം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കേവലം ഒരു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആചാരപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൺവേർഷൻ സംഭവിക്കുകയല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകണം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ അവന്റെ ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അവന്റെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് യാതൊരു ലക്ഷ്യവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് ബൈ ബിബ്ലിക്കൽ ബേസ് അല്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനല്ല ഈ ജിഹാദ് പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസ് പ്രമാണങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ജിഹാദ് ഇതാണ് ലെസ്സർ ജിഹാദും ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രം ലെസ്സർ ജിഹാദ് ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദും ഉണ്ട് രണ്ടിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ ജിഹാദിനെ അങ്ങനെ പലതായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആയുധം കൊണ്ട് കണക്ക് തീർക്കുന്ന പരിപാടി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴല്ല ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജിഹാദ് അത് വാളുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ഒരു യുദ്ധം പോലും ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയല്ല കൃത്യമായി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഒരു യുദ്ധം പോലും എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചതാണ് കുറേഷ്യകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പതുങ്ങിയിരുന്ന് അവരെ ആക്രമിച്ച എത്രയോ ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അതീസിൽ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യകാല കമന്റേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അതിന് നിർവചനമർക്ക് അക്കാദമിക്ക് അവിടെയിറക്ക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവസാനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ റൂം നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടീവ് അത് തന്നെയാണ് ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ഉത്തരം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവേശു തന്നെയാണ് ഉത്തരം മനുഷ്യന് പരിവർത്തനം വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത അതിന് നിങ്ങൾ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ യേശുദാസ് പാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ യേശുദാസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ നല്ലതും പ്രശാന്തവുമായ ഈ മധ്യാഹ്ന വേളയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന ഈ റൂമിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സമൂഹത്തെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ സംവദിക്കുവാനും പരസ്പരം ആശയങ്ങളെ പങ്കിടുവാനും ഒക്കെ അങ്ങ് തന്ന നല്ല കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കി കർത്താവെ പ്രത്യേകാൽ ചാക്കോ പാസ്ട്രയും ഹാലെ ലുയ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്ട്രയും സിജുമോൻ സിജോ ബ്രദറിനെയും ഒക്കെ ജോർജ് ബ്രദറിനെയും എല്ലാം കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ അതോടൊപ്പം ഇതിൽ കടന്നു വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവരിലൂടെ എല്ലാം ദൈവമേ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം കർത്താവെ എപ്പോൾ വരെ സത്യം ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ വരെ ഈ സത്യം വിളിച്ചു പറയുവാൻ അവരുടെ നാവുകളെ അവരുടെ വായികളെ അവിടെ നിന്ന് ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അറിവുകളെ കൂടുതലായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ ഇന്ന് തന്നെ കർത്താവെ ഈ അറിവില്ലായ്മയിൽ കിടക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് എതിർവാദം മുഴക്കുമ്പോൾ അവർ സത്യത്തെ അറിയുവാനും സത്യം അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്
ഇവിടെ യോജിപ്പിന്റെയും വിയോജിപ്പിന്റെയും സ്വരമുയരുവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പരസ്പരം പറയാറുണ്ട് ഐ ബി ടിയിൽ വന്ന ഒരാള് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകരുത് അതിന് ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് വിയോജിപ്പിന്റെ സ്വരം ഇവിടെ പറയാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹിഷ്ണുത മനോഭാവത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് പോകാം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് നമുക്ക് ശത്രുതയില്ല ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും പേരറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അവര് സത്യത്തിലേക്ക് തിരിയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റൂം എൻ്റെ ചെയ്യുന്